நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் மாலை வணக்கம் நான் பேசுறது ஓரளவுக்கு தெளிவா கேட்குது இல்லையா தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் குழந்தைகள் சார்ந்தோ அல்லது பௌத்தம் சார்ந்தோ தொடர்ச்சியா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஜீவகா சென்ட்ரல் இருந்து புத்தான் ஃபுட் எடுத்தோம்னா நிறைய கேள்விகள் உணவு சார்ந்து வருது டயட் சார்ந்து வருது நுகர்வுன்னு வரும்பொழுது நமக்கு பெரிய உரைகள்லாம் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சமீப காலத்தில் ஆனால் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷமா நுகர்வு சார்ந்து பேசப்பட்ட நிறைய மதங்கள் இருக்கு அதில் பிரதானமாக துறவு இந்த ரெனன்சியேஷன் அப்படிங்கிறதுலையும் சரி கட்டுப்பாடுகள் அதிக இருந்த இரண்டு மதம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பௌத்தம் ஒன்று ஜெயினத்தை பற்றி ரொம்ப ஆழமாக எனக்கு தெரியாது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சால் கூட ஆனால் பௌத்தம் என்பது தொடர்ச்சியாக மோஸ்ட் ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வருஷமா அதை நான் தொடர்ச்சியாக வாசிக்கிறேன் பயிற்சியும் பண்ணுறேன் அதிலிருந்து கேட்கப்படுற கேள்விகளுக்கு பதிலும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அது அந்த வகையில் அறிமுகமாக இதுக்கு முன்னாடி வந்து எயிட் போல்டு பார்த்து அப்புறம் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் சார்ந்து மெமரி அண்ட் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இது மாதிரி ரெண்டு மூணு டைட்டில் ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் இந்த டைட்டில் வந்து உணவு சார்ந்து பேச போகிறோம் இதை நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம்னு பார்க்குறேன் ஏன்னா பௌத்தம் என்பது ரெண்டாக தான் நிறைய வழிகளாக மாறி இருக்கு பௌத்தத்தில் தேரவாதா மகாயானா ஈனயானா அப்புறம் சென்னு இப்படி பல வகையில் அது பிரிஞ்சு போயிருக்கு ஒவ்வொரு தேசத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த நிலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை உடையும் சிட்டு மாறி சில மூட நம்பிக்கைகளோட கூட பல இடங்களில் கடைபிடிக்கிறாங்க சில இடங்களில் முற்றிலும் அந்த கடவுள் மறுப்பு ஆன்மாவுடைய மறுப்பு இதெல்லாமும் இருக்கு ஆரம்பத்தில் நாம் பேசுறது வந்து அர்லி புத்திசம்னு சொல்லக்கூடிய தேராவாத புத்திசத்துலேருந்து தான் நம்ம பேசுகிறோம் புத்தருடைய புத்தர் போதிச்சதாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருஷம் கழித்து அவரோட வாழ்ந்தவங்களுக்கு பிறகு தொகுக்கிறாங்க அந்த தொகுப்புலேருந்து நம்ம அந்த டெக்ஸ்டில் இருந்து தான் பெரும்பாலும் நான் பேசுகிறேன் இதுவும் அந்த மாதிரி தான் இதில் நான் எப்படி ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும்னா புத்தர் பிக்குகள் பிக்குகள்னா பிக்கு பிக்குனிகள் ரெண்டு பேருக்கும் வைத்த என்ன சொல்கிறது உரையாடிய அல்லது வைத்த சட்டங்களாகவே வச்சுருக்கிறாங்க அது வினையப்பட்டக்கான்னு சொல்லக்கூடிய செய்யக்கூடிய செயல்களை எப்படிலாம் செய்யணும்னு அவங்களுக்கு ஒரு பெரும் ஒரு பாடத்திட்டம் மாதிரியே இருந்திருக்கு அது பெரிய சட்ட புத்தகம் மாதிரியே அவங்களுக்கு சங்காக்குள்ள வாழ இருக்குது பொதுமக்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கா ரெண்டாக பிரிச்சுப்போம் உணவைய இந்த ரெண்டில் முதல்ல பிக்குகளுக்கானதை பார்த்துருவோம் அடுத்த சாமானியர்களுக்கு பார்த்துட்டு கேள்வி பதிவுகளோட நம்ம தேவை செஞ்சுக்கலாம் விசேஷம் பிக்குகளுக்குன்னு வரும்பொழுது உங்களுக்கே தெரியும் பிக்குகள் வந்து முற்றிலும் மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து திறந்துடுறாங்க நாலே நாலு விஷயம் மட்டும்தான் அவர்கள் வந்து வெளியிலிருந்து மக்கள்கிட்ட இருந்து பெறணும் யாசகமாக அது பிச்சை என்ன சொல்றாங்க இல்லையா யாசகமாக பெறுறது நாலு விஷயம் ஒன்று உணவு உடை உடையுமே முழுமையான உடையாக வாங்கக்கூடாதுங்கிறது அன்னைக்கு ஊழா இருந்திருக்கு அப்புறம் வந்து இருப்பிடம் அப்புறம் மருந்து இது நாளையும் வந்து எப்படி ஆசகமாக பெறுறோம் அதுக்கான அவங்களுக்கு நிறைய செய்ய செய்யக்கூடிய செய்யக்கூடாத தண்டனைக்குரிய அப்படின்னு நிறைய பிரிவுகள் இருக்கு அதில் உடை சார்ந்து மற்றது சார்ந்து நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம் இதில் உணவு மட்டும் பார்ப்போம் அதில் ஒரு பிக்கு பிக்குனி ஆணோ பெண்ணோ அது எந்த பாலினத்தை சார்ந்தவங்களோ உணவு சார்ந்து அவர்களுக்கு விதி விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் என்ன அல்லது அவங்களுக்கு இருந்த லிமிடேஷன்ஸு அவங்களுக்கு இருந்த சுதந்திரம் அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் சாப்பாடுன்னு வரும்பொழுது பொதுவாகவே சங்கத்தில் இருந்தாலும் சரி சங்கத்தில் அல்லாத தேசாந்திரியாக தெரிஞ்சாலும் சரி டான் டு நூன் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது சூரிய உதயத்திலிருந்து சூரியன் உச்சத்துக்கு வர நேரம் பன்னெண்டு மணி வச்சுக்கோ இதற்கு இடையில் தான் பிச்சை எடுத்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது நேரத்தை பொறு உணவின் நேரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுக்கு பௌத்தத்தில் விதிக்கப்பட்டது அதுதான் அதாவது தோராயணமாக ஒரு ஆறு மணி அதாவது சூரிய உதயம் தான் இருக்குது டான் அப்படின்னு தான் இருக்குது குறி இந்த ஆறு அப்படிங்கிற நேரம் நாம்பளாக இப்போ சௌகரியத்துக்காக வச்சுக்கிறாங்க ஆனால் சூரிய உதயம் டான்லேருந்து நூன் அப்படிங்கிற வரைக்கும் அதாவது சூரியன் உச்சத்துக்கு வர வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நேரங்களில் 
சாலிட் ஃபுட்ஸை சாப்பிட்லாம் இப்போ அந்த சாலிட் ஃபுட்ஸ்ன்னு வரும்பொழுது நிறைய கேள்விகள் இருக்கு எதெல்லாம் சாலிட் ஃபுட்டு சைவம் அசைவத்தில் என்ன கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு பௌத்தத்தில் அசைவம் என்பது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கா இந்த கறி மீன் முட்டை பால் தெய் நெய் தயிர் தேனை இதை பற்றிலாம் என்ன பேசியிருக்காங்க இதெல்லாம் பல காலமாக ஆய்வு செய்யப்படுது ரெண்டாவது இந்த புத்தா சம்பந்தமான மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இன்னைக்கு வந்து மைண்ட்ஃபுல்னஸ் சார்ந்து நிறைய ஆய்வுகள் நடக்குது அதில் சைவம் அசைவ உணவு வெஜிடேரியன் அப்புறம் என்ன சொல்கிற வீகான் அது மாதிரிலாம் ரொம்ப பௌத்தத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டது தேடும் பொழுது இந்த ஹோல்சம் ஃபுட்டில் எனக்கு ஆச்சரியமான தகவல்னா இளநி கூட ஹோல்சம் ஃபுட்டு சாலிட் ஃபுட்டு மாதிரி தான் இளநியை வந்து சாலிட் ஃபுட்டுன்னு புத்தர் பேசியிருக்காரு அது ரொம்ப ஆச்சரியமான தகவலாக இருக்கு ஆகையால் பிக்குகள் சூரிய உச்சத்துக்கு வந்த பிறகு சூரியன் அதாவது நூன் பிறகு பிற்பகல்னு சொல்லக்கூடிய எப்பயுமே இளநீரை எடுக்கக்கூடாது தனியாக தானே இருக்கும் அது லிக்விட் ஃபுட்டுன்னு நம்ம நினைக்கூடாது இளநி என்பது ஒரு ஹோல்சம் ஃபுட்டு நெய் என்பது ஒரு ஹோல்சம் ஃபுட்டு தேன் என்பது ஒரு ஹோல்சம் ஃபுட்டு இதை வந்து எடுக்கக்கூடாதுங்கிறது ஒரு லிமிடேஷனாகவும் இருக்கு மற்ற எல்லாம் இந்த அதுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய லிக்விடாக ஜூஸோ தண்ணியோ மற்றதோ வந்து அளவு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே இது பிக்குகளுக்கு நேரத்தை பொறுத்தது எத்தனை வேலை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆரம்பத்தில் அதாவது தன்னுடைய நான் அந்த தம்ம சக்கனை தம்ம சக்க பாவத்தனை சுற்றான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த தர்ம தர்ம போதனையை சுழற்றியது வந்து உங்களுக்கு நமக்கு வந்து பீகாரில் குறிப்பாக புத்தகயா பக்கத்தில் தான் இது இது சார்ந்து உரையாடலே துவங்கியிருக்காரு முதல் முதல் அஞ்சு பேரோட தம்ம பத போதனையை தொடங்கும் பொழுது அவர் வந்து அங்கே ஒரு நாலந்தான் யூனிவர்சிட்டிக்கெலாம் முன்னாடியாக அதை திறந்துருக்குறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல வச்சு பேசும் பொழுது பிக்குகளுக்கும் பிக்குணிகளுக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை உணவு போதுமா இருக்கு அந்த ஒரு வேலை உணவு வந்து நான் என் என்னுடைய அனுபவத்தில் இருந்து அந்த ஒரு வேலை உணவு என்பதே ஒரு மனிதன் இயங்குவதற்கு போதுமானதாக இருக்கிறதாக புத்தர் முதல்ல சொல்றார் அது கொஞ்ச நாள் கடைபிடிக்கப்படுது அதற்கு பிறகு அது கடுமையான விமர்சனத்துக்கு உட்படுத்தப்படுது எக்ஸாக்டான இடம் எதுனா மஜ்மணிக்கியா புத்திஸ்ட் லிட்ரேச்சரை பற்றி நான் தனியாக ஒரு உரையாடலை ஏற்படுத்துகிறேன் வருங்காலத்தில் என்ன என்ன தம்மப்பத வகுப்பில் இருந்தவங்களுக்கு தெரியும் இன்ட்ரொடக்ஷன்லேயே அதில் மஜ்ஜிமணிக்கியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிடில் பாத் அப்படின்னே ஒரு புக் இருக்கு அந்த மிடில் லென்த் டிஸ்கோர்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க அந்த மஜ்ஜிமணிக்கியாவில் வந்து அறுபத்தி அஞ்சாவது சுத்தால ஒரு விஷயத்தை புத்தர் வந்து பேசுகிறார் என்னென்னா ஐ ஈட் மை ஃபுட் இன் ஒன் சிட்டிங் பர் டே டூயிங் ஷோ ஐ ஃபைண்ட் தட் ஐ எம் ஹெல்த்தி அண்ட் வெல் நிம்பிள் ஸ்ட்ராங் அண்ட் லிவிங் கம்ஃபர்டபிளி அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது நான் ஒரு வேலை தான் உணவு எடுத்துக்கிறேன் அதுவே எனக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு போதுமானதாக இருக்குது நான் வந்து உறுதியாகவும் இருக்கேன் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கேன் உறுதியாகவும் இருக்கேன் லிவிங் கம்ஃபர்டபிளி நான் சௌகரியமாகவும் வாழறேன் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து சொல்கிறார் ஆகையால் இந்த சங்கத்துக்குள்ளே இருக்கவங்க எல்லாரும் என்ன செய்யலான்னா ஒரு வேலை உணவு பழக்கத்தை நம்ம செய்வோம் அதே போ என்னை போலவே நீங்களும் ஆரோக்கியமாகவும் இதே அடுத்து அதே சென்டென்ஸ் சொல்றார் யூ வில் ஃபைண்ட் தட் யூ ஆர் ஹெல்த்தி அண்ட் வெல் நிம்பிள் ஸ்ட்ராங் அண்ட் லிவ் கம்ஃபர்டபிளி அப்படின்னு மஜ்மணிக்கால அறுபத்தஞ்சாவது சாப்டர்ல ரெண்டாவது சுத்தா அது ஆக்சுவலா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ இதுல வந்து சொல்றாரு ஆனா அதற்கு பிறகு பதாலி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அந்த காலகட்டத்தில் அவருடைய மோனாஸ்ட்ரியில புத்த மடையாளத்தில் இருந்த புத்தர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் இருந்து ஒரு அவருடைய மானம் ஒன்று வச்சுக்குவோம் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த ஒரு வேலை உணவு பழக்கம் என்பது எனக்கு வந்து செட் ஆகலை எனக்கு வந்து துன்பத்தை வழங்குது அதனால் இதை நீங்கள் பரிசீலனை பண்ணணும் ஒரு வேலை உணவு என்பது போதுமானதாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் பதாலிங்கிறவர் அதே மஜ்ஜிமணிக்கால அறுபத்தஞ்சில் மூணு சுத்தா மூணு இதில் அவர் வந்து இந்த இந்த இதை உரையாடினார்னு இருக்குது அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா மஜ்ஜிமணிக்கியா எழுபது அந்த எழுபதுல ரெண்டு எழுபதாவது சாப்டர்ல ரெண்டாவது சுத்தம் என்னன்னா இரவு உணவை மட்டுமாவது தவிர்த்துருவோம் அப்படின்னு பேசுறாரு இப்படிதான் பிக்குகளுக்கான ரூலே ஸ்டாண்டர்டா ஒரு ரூல் இருந்தது இல்லை புத்தர் வாழ்ந்த காலத்திலே இது அவர் சொன்னதாக அவர்களுடைய சிஷியர்கள் வந்து தொகுத்த 
கலெக்ஷன் பாலிகனான்ல இருந்து நம்ம சொல்றோம் அப்பயே வந்து உணவுல வந்து கொஞ்சம் இதுதான் அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டா அவர் சொன்னது கிடையாது கொஞ்சம் முன்னுக்கு பின்னும் முரணாகவும் மாத்தி மாத்தியும் அப்படி இருக்கு ஆனா பயனா தான் என்ன ஆச்சுனாக்கா மதியம் பன்னெண்டு மணிக்கு மேல சாப்பிடறது அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறான் ஹோல்சம் ஃபுட் எதுவுமே மதியம் பன்னெண்டு மணிக்கு மேல சாப்பிடறது இல்லை அப்படின்ற இடத்துக்கு கொஞ்சம் நிக்கிறாரு அப்போ உணவினுடைய அளவு அடுத்தது வராங்க இது இப்போ நேரம் பார்த்துட்டோம் அளவுன்னு வரும்பொழுது என்ன அளவுன்னு கேட்டாக்கா பித்திகளுக்கு அவர்களுடைய ஆம்ஸ் பவுல்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆம்ஸ் பவுல் நிறைய கூடாது முழுசா நிறைய கூடாது ஆஹ் அந்த ரிம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நெக்குக்கு கீழே இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ரிம் வரைக்கும் தான் நீ பிச்சை எடுக்கணும் பிச்சை எடுக்கும் பொழுது யார் பிச்சை போடுறாங்களோ அவர்களுடைய முகத்தை பார்க்க கூடாது உங்களுடைய ஆம்ஸ் பவுல் மட்டும் தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத ஆரம்ப காலகட்டத்துல சொல்லியிருக்கிறாரு பிக்குகளுக்கு வென் ஏ பர்சன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி மைண்ட்ஃபுல் அண்ட் நோஸ் வென் என ஃபுட் ஹேஸ் பின் டேக்கன் ஆல் தேர் அப்ளி அப்ளிக்ஷன்ஸ் பிகம் மோர் ஸ்லண்டர் அப்படின்னு அப்போ அந்த உணவுடைய சாப்பிட்ற விதத்துக்கும் அடுத்தது வராங்க மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ஈட்டிங்னு சொல்றது என்னன்னா ப்ரெசென்ட்ல மைண்ட்ஃபுல்ன்றது நம்ம ஏற்கனவே பேசணும் நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் ப்ரெசென்ட்டுன்னு போன வாரம் வகுப்பத்துக்கு வந்து நீங்கள் பேசியிருப்பேன் மைண்ட்ஃபுல்னஸுக்கு டெஃபினேஷன் நான் என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் ப்ரெசென்ட் அப்படின்னா நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் அப்சர்வேஷன் அது மாதிரி அர்த்தத்தில் மைண்ட்ஃபுல் சொல்றாங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு ரெட்ரீட் மாதிரியும் ஒரு யோகா மாதிரியும் இன்னைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அதனால அந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் சார்ந்து இந்த வார்த்தையை வந்து கவனமாக வச்சுக்கணும் ஆனால் புத்தர் நிறைய இடங்களில் அது மைண்ட்ஃபுல்னு சொல்கிறது இந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறார் இது போக புக்குகளுக்கு வேறு என்னென்ன சாப்பாடு சார்ந்த ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஒன்று சொல்லிட்டோம் அவர் வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே சாலிட் ஃபுட் எடுக்கக்கூடாது லிக்விட் ஃபுட் என்ன இருக்கும் அந்த லிக்விட் ஃபுட்மே தேன் நெய் இளநி மூணும் தவிர்க்கப்படணும் மருத்துவ காலங்களில் எடுத்துக்கலாம் அந்த மருத்துவத்துக்கும் ஒரு காலம் வச்சிருக்காரு ஏழு நாள்ன்றது ஒரு வகையான மருத்துவம் ஒரு டெம்பரவரிக்கு நாள்பட்ட மருத்துவத்துக்கு மட்டும்தான் நீங்க தொடர்ச்சியா எடுக்கலாம் அல்லது ஏழு நாட்களுக்கு மேல நீங்க வந்து மருந்து கூட செவன் டேஸ்னு அழக சொல்லிடுறாரு டானிக் மெடிசன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அது ஃப்ரூட் ஜூஸ் மாதிரியோ எதுவா இருக்கிறது அது எல்லாமே நீங்க வந்து அந்த ஏழு நாள் ரொம்ப நாள்பட்ட நோய்க்கு மட்டும் நீங்க வந்து உங்களுடைய மருத்துவர் என்ன சொல்றாரோ அதன்படி நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இதுல குறிப்பா உணவை மருந்தாக உட்கொள்ளக்கூடிய விஷயத்த பத்தி நிறைய சொல்றாரு ஒண்ணு வந்து நெய் நல்லெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆயில் தேன் சர்க்கரை இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது சேகரிச்சு வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற நம்ம நீ சேகரிச்சு வைக்க ஏன்னா அது உணவாகவும் இருக்கு மருந்தாகவும் இருக்கிறதுனால இதே ஒரு விக்கு சேகரிச்சு வைக்கக்கூடாதுங்கிறதையும் தொடர்ச்சியா சொல்றாரு அப்போ பிச்சை எடுக்கிறது ஏன் வலியுறுத்துறாரு பிச்சை எடுக்காம இவங்க சாப்பிட்ருக்காங்களா இவங்க உணவை உற்பத்தியோ அல்லது உணவை சமைத்தோ சாப்பிட்ருக்காங்களா சங்கத்தில் மூணாஸ்ட்ரீனா அந்த காலத்தில் சாப்பிட்டுருக்குறாங்க இப்போ நான் நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி சாரநாத்து இங்கெல்லாம் போய் பார்க்கும்பொழுது அங்கே வந்து பிக்குகளோடு சேர்ந்து வாழக்கூடிய பிக்கு மாஸ்டர் அவருக்கு மேலே அந்த சங்கத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய புத்தா ஃபுட் அடைஞ்ச யாரோ ஒரு அறக்கத்து இவங்க வாழற இடம் தனித்தனியாக இருக்கு ஒரு தனித்தனியான ஒரு சேம்பர் சேம்பராக இருக்கு அதில் வந்து சமையக்கட்டுலாம் இருக்கு கிணறு சமையக்கட்டு இரும்பு இருக்கிற ஆலை வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி தான் அந்த புத்திஸ்ட் மோனாஸ்ட்ரிலாம் இருக்கு அப்போ சமைக்கவும் செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்போ மோனாஸ்ட்ரிக்கான ஒரு ரூலும் தனியாக இருக்கு பிக்குகளுக்குன்னு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி மோனாஸ்ட்ரியில் உணவை எப்படி பெறுவது எப்படி சமைப்பது எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்றது மோனாஸ்ட்ரிக் ரூல்ஸ் தனியாக இருக்கு இப்போ பிச்சை எடுக்கிறது ஏன் சொல்கிறாருனா பிச்சை எடுக்க அதாவது இந்த நுகர்வின் பொருட்டு தான் அதாவது வாலண்ட்ரி பாவர்ட்டிங்கிறாங்க இப்போ வாலண்ட்ராக வறுமையில் இருக்குது நிறைய ரா அரசர்கள் சிற்றரசர்கள் மருத்துவர்கள் பெரிய பெரிய வாதியங்க அவங்க இவங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரோட தொடர்ச்சியாக பயணித்தவங்களில் வாலண்ட்ரி பாவர்ட்டியை ஏற்றுக்கிறாங்க அவங்கள மெண்டிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் துறவிகள் பிக்குகள்னு சொல்கிறது ஆங்கிலத்தில் மெண்டிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிசைப்பிள்னு கூட அவர் அப்போ வந்து பதிவாகல அது பிக்கு பிக்குனிகள் தான் இருக்கு ஆண் ஆண் அல்லாதவர்கள் அப்படின்னு இருக்கு பெண்களுக்கு கூடுதலாக நிறைய ரூல்ஸ் இருந்திருக்கு உதாரணத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஏதாவது ஒரு மோனாஸ்ட்ரியில் வந்து மீண்டும் அவர்கள் வந்து தங்கிட்டு போகணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஆனால் ஆண்களுக்கு வந்து அப்படி த அந்த திரும்பி வந்து இன்னொரு மாஸ்டரை பார்க்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது
அதனால ஆண் பெண் பிக்கு பிக்குனிகள் சார்ந்த உரையாட தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு பெண்களுக்கு பெண்களை வந்து பார்த்து புத்தர் பயந்தார் அப்படி இப்படின்னு நிறைய தமிழ் இலக்கியங்களில் எழுதியிருக்கிறாங்க பெண்களை விட்டு ஓடியிருக்காரு ஓடலை அப்படின்னு அப்படின்னால பெண்கள் அந்த காலத்தில் புத்தரோட வாழ்ந்த பெண்கள் எழுதிய சுத்தாக்கள் அல்லது போயம் பாடல்கள்லாம் கூட தொகுத்துருக்கிறாங்க இப்போ சரி ரீசெண்டாக தமிழ்லேயும் அது வந்துருக்கு ஆங்கிலத்தில் வாசிச்சிருக்கேன் தமிழ்லேயும் வந்திருக்கு அப்போ இவர்கள் எல்லாருக்கும் தனித்தனியா இருக்கு மொனஸ்டிக் ரூல் தனி பிக்கு குரு தனி பிக்குனிகள் ரூல் தனி உணவுன்னு வரும்போது இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒன்று தான் ஆனா உறைவிடம்னு வரும்பொழுது நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு உடைய வரும்பொழுது வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஆண் ஆண் அல்லாதவர்களுக்கு இந்த இது வந்து ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது சாப்பிட்றது அதை ரிசீவ் பண்றது அதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிட்றது இருக்குல்ல பிச்சை எடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் எப்போ எடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் சாப்பிட்றது அதை எப்படி ரிசீவ் பண்றதுன்னு இருக்கும்பொழுது என்ன சொல்றதுன்னா அந்த பவுல் அப்படி சொல்லக்கூடிய பிச்சை பாத்திரம் சொல்லக்கூடிய அதுல நீங்க சாப்பாடு வாங்குறீங்க அப்படின்னாக்கா எந்த வித முன்முடிவும் இல்லாம இந்த சாப்பாடை பிச்சை எடுக்கிறது ஆஹ் ஒண்ணு அந்த நான் சொன்ன மாதிரி அந்த யார் யாசகம் கொடுக்குறாங்களோ அவர்களுடைய முகத்தையோ அவர்களோட வீட்டையோ எட்டி பார்க்காம இந்த நீங்க எந்த பாத்திரத்துல பிச்சை எடுக்கிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்துல மட்டும் கவனமா இருக்கிறது அது நிறையாம பாத்துக்கிறது ரெண்டு என்ன சொல்றது இப்ப எல்லா பொருளையும் கொட்டுறாங்க அப்படின்னாக்கா தனித்தனியா வைங்க தனித்தனியா சாப்பிட்றாங்களா நீங்க வந்து எந்த ரூலையும் ஃபார்ம் ஓட உங்க பிச்சை பாத்திரத்துல விழுறது அது என்ன ஆர்டர்ல விழுந்தா சரி அதை அப்படியே வாங்கிக்கிறது மூணு என்ன சொல்றது ஈட் ஆம்ஸ் ஃபுட் அட்டன்டிவ்லி அப்படின்னு சொல்றாரு அது அந்த ரூல்ல வந்து முப்பத்தி ஒன்னாவது சே சுத்தால வருது அதே போல சாப்பிடும் பொழுது வேடிக்கை பார்க்க கூடாது பிக்குகளுக்கு இது எல்லாமே பிக்குகளுக்கு சொன்னது சாமானியர்களுக்கு நான் அடுத்தது அப்படி புக் பிக்கு அல்லாதவர்களுக்கு அடுத்த இதெல்லாம் நான் அப்படி போய் சொன்னேன் அதே போல இப்போ சாப்பாடு இருக்கு அதிகமான காய்கறியோ கூட்டோ இனிப்போ வேணுங்கிறதுக்காக முன்னாடி ஒரு வீட்டுல வாங்கியிருப்பீங்க அந்த வீட்டுல வாங்கின சாப்பாடுக்கு மேல சா என்ன சொல்றது சோர கோதுமையோ அல்லது சோரையோ அரிசி சோரையோ அந்த காய்கறி இனிப்பு பதார்த்தங்களுக்கு மேல மூடி மறைச்சு இன்னொரு முறை வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் அதுல ஒரு ரூலா இருக்கு அப்படி நிறைய இருக்கு அதே போல வாயில வச்சு திணிப்பாங்க இல்லையா அள்ளி அந்த மாதிரி திணிக்கூடாது வில் நாட் மேக் அப் அண்ட் ஓவர் லார்ஜ் மவுத் ஃபுல் ஆஃப் ஃபுட் அப்படிங்கிறாரு மறுபடியும் சொல்றேன் ஐ வில் நாட் மேக் அப் அண்ட் ஓவர் லார்ஜ் மவுத் ஃபுல் ஆஃப் ஃபுட் வச்சு திணிக்கிறதும் கூடாது அப்படிங்கிறது உம் கண்ணத்துல இப்ப நல்லா இந்த இப்போ ஃபுட் சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாரி வாரி அமைக்கி கண்ணெல்லாம் வீங்கி போகிற அளவுக்கு குரங்கு ம குரங்கு வந்து அந்த வேலையை செய்யும் கண்ணத்தில் அடக்கி வச்சுக்கணும் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வச்சுக்கூடாது ஸ்டஃபிங் அவுட் மை சீக் அப்படின்றது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அதே போல் உங்களுடைய பிச்சை பாத்திரத்திலிருந்து உங்கள் உணவை உதறுவது கையில் எடுத்து உதறுவதோ இது நம்ம சொல்லுவோம் சாப்பாடு உதறி வச்சு சாப்பிடாது அந்த பாத்திரத்துக்கு வெளியில் போய் எறையாமல் பொது மைண்ட்ஃபுல்லோட சாப்பிட்றதுங்கிறத நீங்க நம்ம கை ஓதராதுன்னு சொல்லிட்டோம் கை ஓதராதீங்க உருட்டாதீங்க அப்படிலாம் நம்ம கிராமங்களில் சொல்லுவாங்க ஆனால் இது வந்து அந்த எந்த பாத்திரத்தில் நீங்க சாப்பிட்றீங்களோ அதுல இருந்து சிந்தாம செதராம சாப்பிட்றதுங்கிறது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு அப்படின்னு எந்த கையால சாப்பிட்றீங்களோ அந்த கையை குடிநீர் இருக்கிற இடத்துல அலசக்கூடாது அப்படிங்கிற அது தண்ணி எடுத்துதான் நம்ம கை கழுவணும் அப்படிங்கிறது சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு இருக்கிறதா இருக்கு அது சேக்கியா இல்ல சேக்கியனா அந்த உணவு சார்ந்த வினையால இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூல் ஐ வில் நாட் டேக் ஹோல்ட் ஆஃப் என்ன சொல்றது ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வித் மை சாயில் வித் ஃபுட் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது உணவு நீங்க அந்த எச்ச கையோட போய் எங்க தண்ணி குடிக்கிறீங்களோ அந்த தண்ணி குடிக்கிற பாத்திரமா இருந்தாலும் சரி அல்லது ஆஹ் எங்க நீர்நிலையா இருந்தாலும் சரி அதை அப்படியே முழுசா கையா நினைக்க கூடாது சோரோட அப்படிங்கிறதும் இந்த பிக்குகளுக்கான ரூல் இருக்கு இது எப்படி வாங்கணும் எப்படி சாப்பிடணும் அதற்கு போக டைம்னு சொன்னது உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் டான் டு மூன் தான் அதுக்கு மேல சாப்பிடக்கூடாதுன்றது கடைசியாக ஒரு முடிவு இல்லை ஆனால் ஆரம்பத்தில் வந்து நிறைய சண்டை நடக்குது ஒரு வேலை தான் சாப்பிடணும் ஒரே முறை காலையில் பத்து மணிக்கு பேச்சு எடுத்து சாப்பிட்ணுப்பாங்க அதுக்கு பிறகு ஆறு டு பன்னெண்டில் எப்போனா சாப்பிட்லாம் ஒரு முடிவு கூறாங்க முக்கியமாக இந்த உணவு சார்ந்த சிக்கல் வரும்போது புத்தரோட வாழ்ந்த தேவதத்தா அப்படிங்கிற ஆள் தான் நிறைய முறை சிக்கல் பண்ணுறாரு அவரோட உரையாடி உரையாடி ஒரு இடத்துக்கு இதை நகர்றாங்க புத்தருடைய மருத்துவரான ஜீவகா அவரோட உரையாடியும் உடையிலையும் உணவுலையும் நிறைய மாட்டுறாங்கல புத்தர் கொண்டு வர்றாரு நான் பிராக்டிஸ் பண்ணதை எல்லாருக்கும் முதல்ல சொல்றாரு இதை செய்யுங்க எனக்கு இது போதுமா இருக்கு நீங்களும் செய்யுங்கன்னு சொல்றாரு நிறைய
சில விஷயங்களா அவர் மாத்திக்கிறார் பயனலா இருந்த தொகுப்பை தான் இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இதுல எப்படின்னா அந்த சாலிட் லிக்விடுன்றத நாலா பிரிச்சிருக்கிறாங்க ஒண்ணு வந்து ஃபுட்டு சாலிடா இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டுங்கிறது எவகலிக்கா அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது வந்து ஃப்ரூட் ஜூஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை அதாவது நீங்க சாலிட் ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு மணில இருந்து மறுநாள் காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் ஒரே முறை நீங்க லிக்விடு ஃபுட்டு எடுக்கலாம் அதுலேயும் இளநீ எடுக்கக்கூடாது இளநியோ அதுல வழுக்கியோ தேங்காயோ இதெல்லாம் வந்து ஓல்சம் ஃபுட்டு அதனால அதை எடுக்கக்கூடாதுங்கிறது இந்த ஏழு நாளுக்கு மட்டும் வரக்கூடிய மருந்துகள் சொன்ன இல்லையா அது மாதிரி அதற்கு பிறகு வந்து ஆயுசுக்கும் நிறைய பேருக்கு நோய் இருக்கும் அது தீ தீரா நோயெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக மருந்து இருக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை எவ ஜீவிகா அப்படிங்கிற அந்த மருந்து தனி ஃப்ரூட் ஜூஸ்ன்னு சொல்றது எம காலிக்கா இன்னொன்று வந்து எவ காலிக்கான்றது கா சாலிட் ஃபுட்டு அந்த ஏழு நாள் மட்டும் எடுக்கக்கூடிய தேனோ அது மாதிரி ஏதோ ஒரு அது டானிக்கா இருக்கலாம் அல்லது அரைச்சி கொடுக்குற மருந்தா இருக்கலாம் ஏதோ இனி ஆனா பெரும்பாலும் ஆயுர்வேதம் ஆஹ் பத்தி தான் பேசியிருக்கிறாங்க அந்த காலத்துல ஆயுர்வேதம் அந்த காலத்துல பேசியிருக்கிறாங்க புத்தர் ஃபாலோ பண்ண மெடிசனும் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட நிறைய காலத்துல இருக்க மருத்துவ முறைகளும் ஆயுர்வேதத்துல இருந்து வருது அதுல வந்து இந்த நாலு பிரிவுகளா பிரிச்சிருக்காங்க ஒண்ணு சாலிட் ஃபுட்டு ரெண்டாவது வந்து ஜூஸோ லிக்விடோ மூணாவது வந்து டானிக்கு அல்லது மெடிசன்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு வந்து ஏழு நாள் இன்னொன்னு இன்னொன்னு வந்து பர அதாவது வாழ்க்கையில தொடர்ச்சியா எடுக்க வேண்டிய மருந்துகள் ஒண்ணுக்குமே அப்படி இருக்கிறது ஆஹ் இருக்கு அதே போல ஒரு பிக்கு கிட்ட பிக்கு வந்து சங்கத்துக்குன்னு கொண்டு வர பொருள்ல வந்தா ஷேர் பண்ணிக்கலாமே தவிர பிச்சைக்குன்னு போய் அவருடைய பவுல்ல விழுந்து அவருக்கான உணவு பகுதியாக இருப்பதை அவர் யாருக்கும் வழங்கவும் கூடாது அவ அதே மாதிரி வேற ஒரு பிக்குடைய பவுல்ல இருந்து நாம எடுத்தும் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறதும் ரூலா இருந்திருக்கு அது அது மாதிரி நிறைய இருந்திருக்கு அதே போல அந்த பிச்சை எடுக்க போறக்கூடிய வீட்டுடைய வாசல் இருக்கு இல்லையா வாசல் இருந்து ஒரு நாலு அடி முன்னாடி நின்னுடணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு மூணு அடி நாலு அடி கரெக்டா நாலு அடி முன்னாடி நின்னுடணும் அப்படிங்கிறதும் பிச்சுகளுக்கான ரூலா இருந்திருக்கு டோனர் தான் வந்து கொடுக்கணும் நாம அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சரி அழைப்பா வருது அதாவது இன்விடேஷனா வருது ஒரு பிக்கு பிக்கு கூட்டத்தையோ வந்து கூப்பிட்டு விருந்தோ அல்லது மரியாதை நிமித்த காரணமாகவோ அல்லது இவர்கிட்ட இருந்து பாடம் எடுத்துக்கிறதுக்காக கூப்பிடும் புத்தரம் நிறைய முறை அது மாதிரிலாம் போறாரு நிறைய வீடுகளுக்கு அரண்மனைக்கு அது இதுக்குன்னு போறாரு அப்ப அந்த மாதிரியான இன்விடேஷன் மீல் இன்விடேஷன்னே சொல்றோம் அது பேரும் இருக்கு ஆக்சுவலா ஆஹ் அந்த மீல் இன்விடேஷன் வந்து எந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எந்த மாதிரி அந்த இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கூட ஆஹ் அதுக்கு தனியா ஒரு ஒரு சார்ட் ஆஃப் ரூல் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த சார்ட் ஆஃப் ரூல் எப்படின்னாக்கா ஒரு பிக்குவை அழைக்கலாம் இது மாதிரி பிக்குவையோ ஒரு பிக்கு கூட்டத்தையோ ஒரு சங்காவையோ அழைக்கிறாங்கன்னா அவர் வந்து என்ன சொல்றதுனாக்கா பொதுப்படையாக இப்போ எந்த மாதிரி இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கூடாதுன்னா ஆஹ் நீங்க வாங்க பார்த்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நீங்க வீட்டுக்கு வாங்க பார்த்துப்போம் சொல்றாங்கன்னா அந்த மாதிரியான பொதுவான இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கூடாது அவர்களுடைய அழைப்பில் கிளாரிட்டி இருக்கணும் எதற்காக கூப்பிடுறாங்கன்ற கிளாரிட்டி இருக்கணும் அப்படி இல்லாத இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது காலத்தை சொல்லாத இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது இன்கேஸ் காலத்தை சொல்லாத இன்விடேஷனாக இருந்தாக்கா அந்த இன்விடேஷன் என்பது சங்கத்துக்குள்ள நாலு மாசம் வரைக்கும் செல்லுங்கிறார் எப்படின்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பிக்குவா நான் என் வீட்டுக்கு அழைக்கிறேன் எப்படி சொல்லிட்டு போயிருன்னா வாங்க நீங்க வந்து எங்களுக்கு வன தம்மத்தை போதிங்க உங்களுக்கான உணவு இடத்தெல்லாம் நாங்க தரேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறேன் காலத்தை சொல்றதுனா அவர் சொன்ன டேட்ல இருந்து நாலு மாசம் வரைக்கும் அந்த இன்விடேஷனை நம்ம வந்து வச்சிருக்கலாம் அவர் எப்போனா அந்த டேட்டை சொல்லலாம் அந்த நாலு மாசத்துக்கு பிறகு அந்த இன்விடேஷனை நீங்க அதுக்கு பிறகு அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு வச்சிருந்துக்கு அப்போ காலத்தை நிர்ணயிச்சு என்ன காரியம்னு சொல்றது நிர்ணயிச்சு இருந்தா மட்டும்தான் அந்த மீல் இன்விடேஷனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதும் பிக்குகளுக்கான உருளா இருந்திருக்கு அது ரொம்ப முக்கியமா இருந்திருக்கு மீட் ஈட்டிங் சார்ந்து வரும்பொழுது நிறைய இருக்கு மீட் ஈட்டிங் நான் நிறைய பேசியிருக்கேன் முன்னாடி நான் இப்போ மீண்டும் இதுல நான் சொல்றேன் மீட் ஈட்டிங் எப்படி இருக்குங்கக்கா அதாவது மீட் பேனே கிடையாது எப்படி பேன் இல்லை ஆனா எங்கெங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு பிக்கு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பிக்கு வந்து என் வீட்டுக்கு நான் இன்வைட் பண்றேன் அப்படின்னாக்கா அவரை இன்வைட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு நான் கிடா விருந்து வைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆடு கோழி ஏதோ பண்ணி ஏதோ மாமிச உணவை வந்து நான் உங்களுக்கு பரிமாற போறேன்னு சொல்லிட்டு
இன்னொன்று கடையிலிருந்து பணமாகவோ வேறு பொருளை கொடுத்தோ மீட்டை வாங்கி சாப்பிடக்கூடாதுன்றது பிக்குகள் ஒரு ஊழா இருக்குது ரெண்டு மூணாவது வந்து எனக்காகத்தான் இந்த உயிர் கொல்லப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு அந்த உணவை சாப்பிடக்கூடாது அப்போ எப்போ சாப்பிட்லான்னா பிச்சை எடுக்க போகிறீங்க உங்களை தட்டுக்கு தானாகவே வந்து ஆடோ கோழியோ மாடோ பண்ணியோ ஏதோ வந்து விழுதுனாக்கா எந்த வித முன்முடிவும் இல்லாமல் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்குன்னு வெட்டப்பட்டாக்கா உங்களுக்கு தெரிந்து வெட்டப்பட்டாக்கா உங்களுக்கு அழைத்து விருந்து தான் சொல்லி அது வந்து ஒரு இருந்தாக்கா அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது பிக்குகளுக்கான பிக்கு பிக்கினி நான் விக்கின்னு சொல்கிறது எல்லாமே ஹீன்ற மாதிரி ஒரு பொதுவான வார்த்தையை ஏற்றுக்காதீங்க ரெண்டு பேருக்கும் துறவிகள் மெண்டிகன்ஸுக்கான ஒரு ச இதுவாக இருக்குது சொல்கிறது கறி சார்ந்து அசைவ உணவு சார்ந்த விஷயங்கள்ல இதுவாக இருக்கு மறுபடி சொல்றேன் உங்களுக்குன்னு சொல்லி வெட்டப்பட்டுற கூடாது அதை பொருள் கொடுத்தோ பணம் கொடுத்தோ வாங்கி இருக்க கூடாது நீங்க இன்னொன்னு என்ன சொல்றது விருந்தாக அழைக்கும் பொழுது சொல்லிட்டே அழைக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த 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 இன்விடேஷனை அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது பிச்சை எடுக்க போறீங்க உணவு வந்து விழுதுனாக்கா அந்த உணவை நீங்க சாப்பிட்டுதான் உணவை தேர்வு செய்யக்கூடிய உரிமை உங்ககிட்ட இல்லைங்கிறாரு எப்படின்னாக்கா பிச்சை விழும்போது ஒரு ஆம்ஸ் பவுல் எடுத்து பிச்சை எடுக்க போகும்போது நான் பருப்பு தான் சாப்பிடுவேன் நான் பச்சை காய்கறி தான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்றது உங்களுக்கு உரிமை இல்லை அப்படிங்கிறாரு இதெல்லாம் பிக்குகளுக்கான ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு வினையா ரூலா இருக்கு இதுல நிறைய கேள்விகள் இருக்கு என்ன சொல்றது இப்ப அதை கடைபிடிக்கிறாங்களா அப்படின்னா கிடையாது இப்ப வந்து நிறைய இடங்கள்ல இதை மாத்திக்கிறாங்க அது நல்லது கூட ஏன்னா உடை சார்ந்து புரிஞ்சுக்கும் போது நிறைய அந்த புரிதல் நமக்கு வரும் இப்ப வந்து பிக்குகள் வந்து அந்த மாதிரியான செட்டப்ல இருக்கணும் ரொம்ப ரேரு சூர்யாஸ் ஆனா விபாசனா சென்டர்கள்ல வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு மேல சாலிட் ஃபுட்டு கொடுக்கறது இல்லை ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஜூஸ் கொடுப்பாங்க நியூ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சாயங்காலத்தில் ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதுவுமே புத்தருடைய காலங்களில் இதெல்லாம் அலவுடு இல்லை ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கறது பழம் கொடுக்கறதுலாம் ஈவினிங்கோ நைட்லேயோ கிடையாது பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே உணவு என்பது வெறும் தண்ணி ஜூஸு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஜூஸ் எடுக்கிறேன்னா கூட அந்த பல்போடு இல்லாமல் ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க பொழுது இன்னைக்கும் சிலர் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இவ்வளோ ரிஜிட்டான ரூல்ஸோட நுகர்வை ஏன் வச்சுருக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நிறைய அதுக்கு உரையாடல் நடந்திருக்கு அதுக்கு பதில் என்னவா இருந்திருக்குன்னா ஒன்று ஆரோக்கியம் பிச்சை எடுக்க போறீங்க அது என்ன உணவா இருக்குன்னு தெரியல உங்களுடைய உடலுக்கோ உங்களுடைய சூழலுக்கோ உங்களுடைய காலநிலைக்கோ அது பொருதுமான்னு தெரியல பன்னெண்டு மணி நேரம் வயிற்ற சும்மா விட்டுட்டீங்கன்னா அது எதுவா இருந்தாலும் உடம்பு சீர் பண்ணி வெளியேற்றி சரியா வச்சுக்கோங்கிற ஒரு பார்வை பௌத்தத்தில் இருந்திருக்கு முதல்ல இதைதான் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த டைமிங்ல மறுபடியும் சொல்றேன் அந்த ஒரு உணவு நீங்க வெளியில போய் பிச்சை எடுக்கிறீங்க அதுல காரம் இருக்கலாம் உப்பு இருக்கலாம் இனிப்பு இருக்கலாம் பெர்மெண்ட் ஆயிருக்கலாம் உங்களுக்கு வேற ஏதோ அலர்ஜிக்கான மெட்டீரியல் சேர்ந்து வந்திருக்கலாம் எல்லாம் சரி ஆனா ஒரு இரண்டு உணவுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய இடைவெளி வந்து ஒரு பெருசா இருக்கும் பொழுது அது உடம்பு வந்து அதை அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதுல ஏதாவது நீக்க வேண்டியிருந்தா உடம்பே தானா நீக்கியோ அல்லது அதை ஜீரணிச்சோ ஏதோ ஒரு வகையில அதை சீர் செஞ்சுக்கோ நீங்க அப்படி செய்யாம விட்டுட்டீங்கன்னா தொடர்ச்சியா மேலும் மேலும் அதில் கொட்டினீங்கன்னா அப்படி போயிடும் அதனால தான் தம்மப்பத வகுப்புகளில் நிறைய திருக்குறளோட புரிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்கும் உணவு அப்படி தான் அதாவது அற்றது போற்றி உணின்னு ஒரு குரல் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி வயிற்றுல இருந்து உடம்புல இருந்து உணவின் கழிவுகள் மொத்தமும் அது சாலிடாக இருக்கலாம் லிக்விடாக இருக்கலாம் கேஷியஸாக இருக்கலாம் என்ன சொல்றது என்ன சொல்றது இது எல்லாம் ஒரு செமிசால் ஏதோ ஒரு வகையில் என்ன மாதிரியான ஒரு பீக்கல் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேஸ்ட் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் சரி அது உங்கள் உடலிலிருந்து வெளியேற பின்னாடி அடுத்த வேலை சாப்பிட்றதுன்றது நல்லது அது கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினாறு மணி நேரம் நீங்கள் சும்மா விட்டுட்டீங்கன்னாக்கா அது அது வேலையை செய்யுதுன்னு அந்த ஒரு பார்வை அதற்காக தான் இந்த ஆரோக்கியத்தின் காரணமாகவும் ஆரோக்கியம்ன்றது ரொம்ப வலிமையோட உடம்பு வச்சுருந்துருக்கிறாங்க அந்த வார்த்தையை அவர் அடிக்கடி சொல்கிறார் கம்ஃபர்டபுள் நிம்பிள் ஸ்ட்ராங் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்காரு அதற்காக தான் இந்த உபாசம் இந்த என்ன சொல்றது இந்த உண்ணாவுக்கு இதுவா தவிர வேற காரணங்களுக்காக இல்லை நுகர்வுன்றது ஒரு பக்கம் இருக்கு அது எப்பயுமே அளவா தான் வச்சுக்கிறாங்க எல்லாத்துலயும் உணவுல இவ்வளவு கட்டுப்பாடு வச்சுக்கிறது காரணம் வெளியேதான் போய் பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்றோம் அப்படின்றது சமூகத்தோட அல்லாது வேற எங்கும் ஓடி ஒளிந்து வாழக்கூடாதுங்கிறதும் அவங்களுக்கு இருக்கு அதனாலதான் பிச்சை எடுக்கிறதுன்றது வச்சிருக்காரு ஒரு சங்கத்துக்கு தேவையான உணவை அப்பயே உற்பத்தி பண்ணிக்கலாமே அப்பட
சமூகத்தோடு நீங்கள் உரையாடும் பொழுது தான் சமூகத்துக்கு இடந்து நீங்கள் சோறு வாங்கி திங்கும் பொழுது சமூகத்துக்கு கடன் பட்டவனா அவங்க உங்களுடைய அறிவு அறிவு பொது சமூகத்துக்கு பயன்படும் அப்படின்னு ஒரு பல இடங்களில் இது பேசுகிறாரு அதாவது சோசியல் ஹார்மனி பற்றி சோசியல் டிஸ்பியூட் பற்றிலாம் கேள்விகள் வரும்போது பேசுகிறார் பிக்கோடைய கடனை கடனாக என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னு பேசும்பொழுது இதையும் சொல்கிறாரு நீங்கள் சமூகத்திலேருந்து பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்றீங்கன்னு போது நீங்கள் அவங்களுக்கான ரெஸ்பான்சிபிளாக மாறிங்க உங்களோட ரைட் உங்களுடைய டியூட்டியாக மாறுது உணவு பிச்சை எடுத்து சாப்பிடும் பொழுது யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து வாங்கி தான் ஏன்னா உணவு இல்லாமல் இருக்கிறது துன்பன்றது தெரியுது உங்களுக்கு பசிங்கிறது துக்கா பசின்றது ஒரு துன்பம் அது உங்களுக்கு தெரியுது அந்த துன்பத்தை இந்த சமூகம் தான் உங்களுக்கு போக்குதுன்னும் பொழுது அந்த சமூகத்துக்கு திருப்பி நீங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டியிருக்கு அது உங்களுடைய அறிவை அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது அவர்கள் கூட பண்ணுறது இருக்கு ஃபிசிக்கலி ஒர்க் பண்ணுறது கூட நிறைய இடங்களில் வந்து செஞ்சுருக்கிறாங்க இந்த மோனாஸ்ட்ரிலேருந்து போய் பிறகு அது ஒரு மதமாக மாறின பிறகு அதில் நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்கு அதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு இது இதெல்லாம் வந்து ஓவராலாக பிக்குகளுடைய உணவு சார்ந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் ரெண்டாவது கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் அது என்ன சொல்கிறாருன்னா கம்ப்ளீட்லி கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்ன்றது ஆல்கஹால்ன்றது சாராயம் மட்டும் தானா அப்படின்னு இன்னை வரைக்கும் ஏன்னா இங்கிலீஷ் மொழிபெயர்ப்பில் ஆல்கஹால்னு போட்டுறாங்க அவர் வந்து எப்படி எழுதியிருக்காருன்னா அந்த மொழிபெயர்ப்பு டிரான்ஸ்லேஷனில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல வந்து நிறைய ஆய்வு பண்ணுறாங்க பௌத்தத்தில் பௌத்த இலக்கியங்களில் அவங்க வந்து டாக்ஸிக் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆல்கஹால்ன்ற வார்த்தை பயன்படுத்தல அதை காலப்போக்கில் அது ஆல்கஹால்ன்ற பேராக மாறி இருக்கு டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் எடுக்கிறது அதாவது உடம்புக்கு எதுவெல்லாம் நஞ்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுதோ அதுல இருந்து விடுபட்டு வாழ்வது கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்னு பேசல கன்சம்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸிக் மெட்டீரியல்னு பேசியிருக்கிறாங்க அதை எடுக்கலாம் அது அந்த இடத்துல தான் புகையிலை மது அதுக்கு அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ட்ரக் எல்லாமே இந்த டாக்ஸிக் மெட்டீரியலை பத்தி பேசியிருக்காங்களே தவிர டைரக்டாக கல் மது அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி அப்போ பேசல அப்படின்றது இருக்குது ஒரு சில இடங்கள்ல பிக்குகளுக்கு பெர்மனன்ட் லிக்கர்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்திருக்காங்க அதாவது நொதிக்க வைத்த என்ன சொல்றது சாராயமோ ஏதோ ஒண்ணு மயக்கத்திற்காகவோ போதைக்காகவோ தன்னிலை மறப்பதற்காகவோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பெர்மனன்ட் லிக்கர் எடுக்கிறது சங்கத்துக்குள்ளேயோ பிக்குகளுக்கோ பேண்ட் அப்படின்றத பொது மனுஷங்களுக்கு இந்த கற்பு இந்த இதுவான நான் ஒரு சொல்லல பஞ்சசீலா தசசீலால வரும்பொழுது நிறைய கட்டுப்பாடுகள் பஞ்சசீலால மதுவும் இல்லை கல் கல்லுண்ணாமையை வந்து சொல்றாங்க அது கல்லுண்ணாமை நம்ம மொழிபெயர்ந்திருக்கோம் இன் இன்டாக்சிகன்ஸ்ன்ற வார்த்தையை தான் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க தசசீலால வந்து அதே போல நிறைய இருக்கு ஒரு என்ன சொல்றது வாசனை திரவியங்களை பூசிக்கிறது எல்லாம் கூட பேண்ட் பிக்குகளுக்கு தசசீலா அட்டசீலாலாம் வரும்பொழுது அப்போ இதுதான் வந்து பிக்கு விக்கிணிகளுக்கு உணவு சார்ந்த இருந்த கட்டுப்பாடுகள் இதை வந்து நிறைய ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க நிறைய உரையாடல் நடக்குது இதில் முன்னும் பின்னுமாக இருக்குது அப்புறம் காலப்போக்கில் கடைசியாக வந்து நிற்கும் பொழுது இந்த இடத்துல வந்து நின்றுறாங்க உடை சார்ந்து நம்ம அடுத்தது பேசுவோம் உடை இல்லாமல் எல்லா பொருளும் சார்ந்து ஒரு நாள் பேசுவோம் சாமானியர்களுக்கு உணவு சார்ந்து நடக்கிற உரையாடல் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா புத்தர் வந்து ஏழு வருஷம் பசியம் பட்டும் அங்கே இங்கே யோகா அது இதுன்னுலாம் பண்ணிட்டு கயாவில் வந்து ஞானம் அடைஞ்சதாக சொல்கிறாங்க இல்லையா புத்த கயாவில் அதற்கு பிறகு வந்து அவர் போய் ஒரு சுஜாதா கர் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் கர்ன வீடுன்னு தெரியும் சுஜாதாவோட வீட்டில் தான் போய் அரிசியால் செஞ்ச கீர்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து கஞ்சின்னு கூட சொல்லல அதுதான் அந்த ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் சாப்பிட்ருக்காரு அதை வழங்கினது சுஜாதா தான் அவங்க ஒரு சாமானிய மனுஷியாக தான் இருந்திருக்காங்க அவங்க பிக்குவோ துறவியோ பௌத்தம் சார்ந்த இயங்கினவங்களோ கிடையாது இன்னைக்கும் அந்த இடம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்கூப்பாவா சுஜாதா கருங்கிறது இருக்கு பி கயால இருந்து ஒரு கொஞ்ச தூரம் டிராவல்ல பல்கூரி வரல இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்காரு அந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா அந்த ஸ்கூப்பா எல்லாமே இருக்கு இப்ப கூட சுஜாதா கர் ஸ்கூப்பாலாம் இருக்கு போனா பார்க்கலாம் புத்தர் ஏழு வருஷம் பசியும் பட்டினியுமா கடந்து ஏதாவது அடைஞ்சிடலாம்னு நினைச்சு அதற்கு பிறகு ஒரு என்ன சொல்றது என்லைட்டன்னு சொல்றாங்க அது அது நிகழ்ந்த பிறகு புத்தா ஃபுட்டை அடைஞ்ச பிறகு போய் முதல்ல சாப்பிட்ட இடம் வந்து அந்த சுஜாதாங்கிற வீட்டில் தான் சாப்பிட்ருக்காரு ரைஸ் கீர் அப்படின்னு தான் அங்கேயும் எழுதியிருக்கு ஏதோ ஒரு பாயாசம் மாதிரி ஒரு மெட்டீரியலோ இல்லை இனிப்போ பால் சேர்த்து செஞ்சாங்களா என்னன்னு தெரியல ஆனால் கீர் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கு அதுக்கு பிறகு வந்து நிறைய உரையாடல் நிகழ்த்து நிறைய கதைகள் இருக்கு சாப்பாடு சார்ந்து தர்மம் சார்ந்து பிக்குகள் அல்லாத இருக்கிறவங்களுடைய அன்னதான மடம் அப்புறம் தனி மனிதனுடைய சாப்பாட்டில் இரு
அந்த அநாத பிண்டிகாவோடைய ஆஹ் அன்ன சத்திரத்துல நிறைய முறை போய் புத்தரை அழைச்சு அவங்க வந்து தம்மபத போதனையை செஞ்சு சாப்பாடு தினசரி போடுறாங்க தம்மபத போதனையை செய்யும் பொழுது ஒரு நாள் புத்தரை கூப்பிட்டு தம்மபத போதனை முடிஞ்சிட்ட பிறகு இரவு நேரத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க ஒரு உணவு என்பதை நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு வழங்கும் பொழுது அது என்ன மாதிரி தன்மை உடையதாக இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து அனாத கிட்டிகா புத்தர்கிட்ட கேட்கிறார் அப்போ அவரு ஒரு சில விஷயங்களை சொல்றார் ஒரு உணவு என்பது என்னவா இருக்கணும்னு கேள்வி கேட்டதுக்கு அனாத பிண்டிக்காக சொன்ன பதில் வந்து இது எல்லாருக்கும் பொது இது வந்து பிக்கு பிக்கு பிக்குனிங்கு இல்லை இது பொதுவா உணவுன்றது என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஜெனரல் ஆஹ் ஒரு விஷயமா அவர் பேசினது பொது மனுஷங்க அரசியல்வாதி இவர் அரசர் இவர் சாமானியர் இவர் அப்படிலாம் கிடையாது இது அனைவருக்குமான உணவு பத்தி சொன்ன விஷயம் ஒரு உணவு என்பது முதலில் அவர் பசியை தீக்கக்கூடிய அளவுல இருக்கணும் ரெண்டாவது அந்த உணவை சாப்பிட்ட பிறகு அவருக்கு எந்த வித நோயும் வராம ஆரோக்கியத்துல மேம்பாடு இருக்கணும் மூணாவது வந்து அந்த உணவு என்பது அவருடைய வாழ்நாளை நீட்டிக்கக்கூடியதா இருக்கணும் அதே போல அந்த உணவு என்பது அவருடைய அழகை மேம்படுத்துவதாக இருக்கணும் அப்படின்னு நாலு விஷயத்த ரொம்ப உறுதியா சொல்றாரு அதாவது உணவு என்பது பசியை போக்கணும் ஆஹ் அஞ்சு மொத்தம் உணவு என்பது ஒரு நல்ல தூக்கத்தை வாழணும் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்து அவருடைய பசியை போக்கக்கூடிய அளவுலையும் தன்மை தன்மையிலையும் இருக்கணும் ரெண்டு வந்து அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியம் மேம்படணும் ஆரோக்கியமானா ஆரோக்கியத்தை நோய்க்கு நகர்த்தணும் அப்படின்னு ரெண்டாவது அவருடைய வாழ்நாளை நீட்டிக்க செய்யணும் அப்ப இதுவும் ஆரோக்கியத்தோட தொடர்புடையதா இருக்குது அவருடைய அழகு மெருகூட்டப்படணும் அப்படிங்கிறாரு அழகு புத்தர் சொல்ற அழகுங்கிறது அந்த இப்ப நம்ம பேசக்கூடிய ஆஹ் டைகாட்டமி அழகு கிடையாது வெள்ள கருப்பு இது அது அப்படிலாம் இல்லாம அழகு என்பது வந்து அதுவே நிறைய யோசிக்க வேண்டியிருக்கு புத்தர் ஏன் அந்த அழகுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாருன்னு ஆனா அவர்களுடைய அழகை மெருகூட்டுவதாக இருக்கணும் அஞ்சாவது அந்த உணவு அவருடைய எந்த வித தொந்தரவும் இல்லாத ஒரு தூக்கத்தை வழங்கணும் தூக்கம்ன்றத நிறைய பேசுறாரு கம்மியான நேரம் தூங்கினா கூட அந்த குவாலிட்டி ஸ்லீப்பிங் டைம்ங்கிறது வந்து அன்னைக்கு வந்து ஒரு அதிகம் பேசியிருக்காரு அது ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கினா கூட ஆனந்த உறக்கம் நிம்மதியான உறக்கம் கனவுகள் லெட்டர் உறக்கம் அப்படின்னு நிறைய பேசுறாரு அப்ப இது அஞ்சும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கிறது நம்ம வழங்கக்கூடிய உணவுல அதனுடைய தன்மையா இருக்கணும் அப்படின்னு அனாத பிண்டிகாவுடைய நடந்த உரையாடல சொல்றாரு அதே போல பிச்சை வழங்குபவர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா தர்மத்தை செய்யறவங்க பொது மனுஷன் யார வேணா இருக்கலாம் பிக்குகள் பிச்சை எடுக்கலாம் யார வேணா எடுப்பாங்க இல்லையா கோயில போற மாதிரி அது மாதிரி அப்ப வந்து சில விஷயங்கள்ல சொல்றாரு அதுல வந்து ஒரு கதை இருக்கு தம்மபத வகுப்புகள்ல நான் அந்த கதையை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தப்போ அம்மா மகள் அப்பா மூணு பேரும் சேர்ந்து அந்த பெருந்தொற்று காலத்துல தன்னுடைய கிராமத்துல இருந்து அந்த ஊரை விட்டு கிளம்பி போயிடுவோம் நிறைய சாவு நடக்கும் அதனால இந்த ஊரை விட்டு போயிடலான்னு போகும்போது ஆஹ் போய் ஒரு ஒரு அடுத்த ஊர் ரெண்டு மூணு ஊர் தள்ளி தங்குவாங்க தங்கும் பொழுது முதல் நாள் இந்த பொண்ணு போய் பிச்சை எடுப்பா ஒருத்தர் சாப்பாடு போட்டுன்னு இருப்பாரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அந்த அந்த கதை போய் முதல் நாள் போவா பெரிய பாத்திரமா கொண்டு போவா எத்தனை பேருன்னு கேட்பாங்க மூணு பே ஒண்ணு ரெண்டு மூணு மூணு பேருக்குன்னு சொல்லுவா பொண்ணு ஒருவா சாப்பிடுவாங்க ஒரு ஒரு சில நாள்ல அவங்க அப்பா நோய் தொற்று காரணமா இறந்துருவாரு அவ்வளவு அவங்க அம்மா இருப்பாங்க அந்த துக்கத்துல இருப்பா அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் அந்த ஊர்ல போய் பிச்சை எடுக்க போவா அந்த இடத்துல இதே மாதிரி ஒரு ஆசிரமம் தான் சாப்பாடு போற ஆசிரமம் போய் நிப்பா இப்ப எத்தனை பேருன்னு கேட்பாங்க ரெண்டு பேருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவா மறுபடியும் அந்த ரெண்டு பேருக்கான போர்ஷன் கொடுப்பாங்க மறுபடியும் வீட்டுக்கு போய் எடுத்துன்னு வருவா அடுத்தது என்ன பண்ணுவா கொஞ்ச நாள் அவங்க அம்மா இருந்துடுவான் அப்புறம் தனியா போய் நிப்பா எவ்வளவு பேரு கிட்ட ஒரு நாள் அந்த பிச்சை போறவர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் எதுக்கு நான் வெயிட் பண்ணேன்னா உன்னுடைய பேராசையை கவனிச்சு தான் நான் வெயிட் பண்ணேன் முதல் நாள் மூணு பேர் அளவுக்கு சோறு வாங்கி போய் சாப்பிட்டுருக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேர் அளவுக்கு வாங்கி போய் சாப்பிட்றேன் இப்ப உனக்கு பேராசை இல்லை ஒரு ஆள் ஒருத்தர் தான் வாங்கினா அவரு வந்து ஒரு பக்கத்துல ஒரு அவரு ஒரு பெரிய தேரி அந்த பொண்ணுக்கு கற்பிக்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு புரிஞ்சுற மாதிரி சொல்லுவோம் அந்த பொண்ணு கட்டி கதறி ஆகுது இருக்கிற உண்மையை வந்து பேசுறா என்னன்னா நான் வந்து இந்த நடந்ததை சொல்றா இது மாதிரி இந்த மாதிரி பேண்டமிக் இருந்து நாங்க அதை பிச்சு ஓடுவோம் எங்க அப்பா இருந்தார் எங்க அம்மா இருந்தார் நான் இருந்தேன் அதை வருந்துறாங்க அப்புறம் சரி நீங்க என்ன பண்ணுவேன்னு பொழுது எனக்கு போக்கே இடம் இல்லைன்னு சரி இந்த இதுல தங்கிக்கு வந்தோமா இந்த அன்னதான மரத்துல தங்கிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறகு இருப்பா அது வந்து ஒரு ஒரே சண்டையும் சச்சரவும் கூச்சலமா இருக்கும் மதியத்துல சாப்பாடு போகும்போது 
அதற்கு உள்ள வந்து சாப்பாடு வாங்கிட்டு வெளியில போற மாதிரி வந்து லைன் எல்லாம் போட்டு அழகாத நேர்த்தியா வேலை செஞ்சுன்னே இருப்பான் அந்த பொண்ணு இத பார்த்த புத்தருடைய மிக முக்கியமான பேட்டர்ன்னு சொல்லக்கூடிய கிங் பெர்சனேஜின்னு சொல்லுவாங்க அவருதான் அந்த காலத்துல ராஜகீர் பக்கத்துல அந்த சிற்றரசரா வாழ்ந்தவர் அவரு தான் நிறைய மோனஸ்டி உருவாகிறதுக்கு பண்பண்ணாளரும் இருக்கிறாரு அந்த கிங் பர்சனேஜி வந்து வரும்பொழுது இந்த பொண்ணை பார்த்து அஹ் கொஞ்சம் நம்ப வியப்பாவும் ஆச்சரியமாவும் ஆகி இந்த பொண்ணை பத்தி விசாரிச்சு அவ வந்து அரச வைக்க கூட்டிட்டு போயிடுறாரு இவ அங்க இருக்கட்டும் அதான் நல்லதுன்னு சொல்லி அவரை வளர்க்கறாரு அந்த பெண் வந்து இந்த உணவு சார்ந்து பௌத்தத்தில் உணவு சார்ந்து நிறைய வேலைகளை செய்யறாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசுக்கு பிறகு புத்தரை கூப்பிட்டு நிறைய தம்ம புதைகளை உரைகளை நடத்தின அந்த அநாத பிண்டிகா அப்படிங்கிற பெண் வந்து அவங்க தான் அப்படின்னு அந்த கடை கதை இருக்கு அந்த அதுல அந்த பெண்ணோட தான் நிறைய சாப்பாடு பத்தி புத்தர் வந்து உரையாடி இருக்காரு அந்த பொண்ணு வந்து சின்ன வயசுல அந்த உணவுக்காகப்பட்ட கஷ்டம் அசிங்கம் அதை நேர்த்தியா செஞ்சு அது அந்த அந்த இடத்தையே ஒரு ஹார்மோனிய ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு இந்த பொண்ணு வந்து இந்த நாட்டுக்கு ஏதாவது இந்த அரசவையில இருந்தா நல்லதுன்னு சொல்லி புத்தருக்கு புத்தருக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்த ஒரு அரசருடைய அரசவைக்கு போய் அதற்கு பிறகு தனியா ஒரு ஒரு அணுசத்திரத்தை உருவாக்கி அங்க வந்து புத்தர் வந்து நிறைய உரைகளை நடத்துனதாக ஒரு அங்கங்க துண்டு துண்டா இருந்த ஸ்டோரிய மொத்தமா நான் சேர்த்து உங்களுக்கு நான் இதை சொல்லியிருக்கேன் அப்ப உணவு சார்ந்து இப்படி ஒரு பெரும் உரையாடலை வந்து அனாத பிண்டிகாவோட நடத்திட்டே இருக்கிறது இது வந்து சாமானியர்களுக்கு பேசும்பொழுது இந்த அஞ்சையும் சொல்லிட்டு அந்த பெண்ணோட பேசுறாரு அதாவது அந்த உணவு பசி போக்கக்கூடிய அளவுல இருக்கணும் சிலர்லாம் போனா ரொம்ப ருசி தான் முக்கியம் பசியோட அந்த ருசி முக்கியம் அதுல நேர்த்தியா செய்வாங்க ஆனா போதுமான அளவு செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க சிலர் வந்து போதுமான அளவு செஞ்சிருவாங்க அதுல ஆரோக்கியமோ அல்லது அவர்களுடைய மற்ற எந்த ஃபேக்டரியும் கவனிக்காம அளவு மட்டும் நிறைய செஞ்சிருவாங்க அப்ப ரெண்டுமே முக்கியம் அளவும் முக்கியம் அதனுடைய தன்மையும் ரொம்ப முக்கியம்ன்றது தொடர்ச்சியா பேசுற இது சாமானியர்களுக்காக உணவு சார்ந்து பேசப்பட்ட ஒண்ணு கொல்லாமை தான் இங்க பெரும் கேள்வியா இருக்கு புத்தர் கொல்லாமை போதித்தாரா இல்லையா புக்குகளுக்கு சொல்லிட்டான் புக்குன்றவன் வந்து அவனுக்கு தெரிஞ்சு கசாப் கடையில இருந்து நேரடியா வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது அது காசு கொடுத்து வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது பரிமாற்றம் முறையில பாரத சிஸ்டத்திலயும் வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது அதே போல வீடுகள்ல அழைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு விருந்து தான் கறி விருந்து தான் சொல்லி அழைக்கக்கூடிய இடங்கள்ல ஏத்துக்கக்கூடாது தனக்காக வெட்டப்பட்டதுதான் அவர்களுக்கு தெரிஞ்சிட்ட பிறகு அதை ஏத்துக்கூடாது இன்விடேஷன் அப்ப சொல்லாம ஆனா வெட்டிடுறாங்க போகக்கூடிய வழியிலேயே அவருக்கு தெரிஞ்சதுனாலும் அந்த உணவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பட்னியோட கிடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அப்ப பித்துகளுக்கு இதுல ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கு சாமானியர்களுக்கு இது என்ன இத 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 பத்தி என்ன பேசுறார் அப்படின்னாக்கா நிறைய இடங்கள்ல புச்சர் சம்பந்தமான கதைகள் வருது அந்த புச்சர்களோட விப்புகளோ அல்லது புத்தரோ உரையாடினது இருக்கு அவர்கள எந்த விதமான கில்ட்டும் இல்லாம பாத்துட்டு இருக்கு இனி வரைக்கும் இந்த பசு வதை சார்ந்து பசு நேசிப்பு சார்ந்துலாம் வரும்பொழுது அன்னில இருந்து இன்னி வரைக்குமே நிறைய கேள்விகள் இருக்கு ஆனா எங்கேயுமே இந்த உணவுக்கான கொள்றதை அப்பதான் வந்து இன்டர்நேஷனல் மர்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பத்தின உரையாடல் வந்து பௌத்தத்துல உருவாகுது ஒரு உயிரை கொள்வதற்கு உங்களுடைய ஹேட்ரடு உங்களுடைய வெறுப்பு காரணமாக ஒரு உயிரை கொள்றீங்க அதாவது அதுக்கும் உணவுக்காக உயிரை கொள்றதுக்குமான டிஸ்கஷனும் முதல்ல நடக்குது இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீகன் சாப்பிட்றோம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு குழந்தையை தின்னுடுவீங்களா உங்களால ஒரு நாயை தின்னிட முடியுமா அப்படின்லாம் நிறைய ஒரு விதண்டாவாதத்துக்கு பேசுவாங்களே இதே மாதிரி விதண்டாவாதம் வந்து புத்தரோட பேசப்பட்ட காலகட்டத்துல உணவு வந்து தேர்வு செய்யறது அவங்க அவங்களுடைய உரிமைன்றாரு பிக்குகளுக்கு மட்டும்தான் அந்த உரிமை இல்லைங்கிறாரு சாமானியர்களுக்கு உணவு தேர்வு செய்யறது அவங்களோட உரிமை ஆனா இன்டென்ஷனல் மர்டர் அப்படின்னு கூட சும்மா ஒரு உயிர் இருக்கு அது சாப்பாட்டுக்காக எல்லாம் வேட்டையாடல ஆனா நீங்க சும்மா நின்று இருக்கிற ஒரு மாடியோ ஆடியோ கோழியோ கல்லத்துக்கு போட்டு நசுக்கிறீங்கன்னு வைங்க இந்த கொள்ளாமைக்கும் உணவுக்காக கொள்ளக்கூடிய அந்த இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய உரையாடலை அந்த காலத்துல நிகழ்த்தி இருக்கிறாங்க என்ன சொல்றது அதுல வந்து சாமானியர்களுக்கு அந்த அந்த உரிமை உற்றுறாரு அந்த அசைவ சார்ந்த உயிர் இப்ப கொல்லாமை என்பது வந்து உணவுக்காக கொள்றதா அல்லது இன்டர்நேஷனல் மர்டரா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து நம்ம பொதுவா கொள்ளாமைங்கிறது பொதுவா உயிரியே கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிற இடத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்தினோம் ஆனா உங்க உணவுக்காக கொல்லப்பட்ட பெரும்பாலும் அவர் வாழ்ந்த இடம் எல்லாமே எப்படின்னாக்கா பழங்குடி மக்களோட தான் அவருன்னு அரசவைகளை போறாரு வர்றாரு தவிர அவர் வாழ்ந்து பேசின மொழி கூட பாலி கூட ஒரு கம்போசிட் லாங்குவேஜ் தான் பல்வேறு பழங்குடி மக்களுடைய மொழியிலிருந்து தொகுப்பு மொழியா தான் வருதே தவிர அது ஒரு மூல மொழி கிடையாது பாலிங்கிறது அப்ப அந்த தொகுப்பு மொழி மாதிரியே இவர்
அப்போ உணவுக்காக கொள்றதையும் இன்டென்ஷனல் மர்டரையும் அப்பயே பிரிக்கிறாரு அது எந்த உயிரினமா இருந்தாலும் சரி ஒரு இன்டென்ஷனோட ஒரு ஹேட்ரோட கொள்றது சும்மாவே போய் கொள்றது மனசுல இருக்கக்கூடிய விருப்புக்காக கொள்றதுங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு இப்ப காலகாலமா இந்த எத்திக்ஸ் பேசுறவங்களே என்ன சொல்றதுன்னா உதாரணத்துக்கு வந்து புளி வந்து மானம் அடிச்சுட்டா பிரச்சனை இல்லை புளி புளியவே அடிச்சு தின்னும் போது அந்த இஷ்யூ தண்ணி இனத்தை உண்டு செரிக்கும் பொழுதுதான் அங்கே எத்திக்ஸ்ன்றதே வருது அப்போ மனிதன் மனிதனை அல்லாத பிற உயிர்களை கொள்றதுன்றது வேட்டையாடி சமூகத்துல அப்படி தொடர்ச்சியா இருக்கிறதுனால எத்திக்ஸ்ங்கிறது எங்க வருதுன்னா தண்ணி இனத்தை உண்டு வாழக்கூடாதுங்கிறத முதல் எத்திக்ஸாவே ஃபுட்ல தோன்றுறது அந்த இடத்துல இருந்தா ஒன்னா அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது இயற்கையே அப்படி இல்லை பெரும்பாலும் சிலது மட்டும்தான் தன்னுடைய இனத்தையே தின்னு வாழுது சில நிறைய உயிரினங்கள் பெரும்பாலுமான உயிரினங்கள் அப்படி வாழல மனிதனும் அப்படி இல்லை வேட்டையாடி தான் சாப்பிட்றான் கேனபலிஸ்டிக் சொசைட்டின்றது ரொம்ப அரிதா இருந்த ஒரு இதுவா இருக்கு அங்கதான் எத்திக்ஸ்ங்கிற கேள்வியே எழுது தன் இனத்தை உண்டு வாழக்கூடிய நிலையை வந்து ஒரு அவல நிலையாக எத்திக்கலாவே டிபேட்டா இருக்கு அது புத்தருக்கு முன்னாடி இருந்தே அந்த டிபேட் உருவானதுனால சைவம் அசைவம்ன்ற இடத்துல வந்து இங்கதான் வந்து நிக்கிறாங்க கொல்லாமையில இன்டென்ஷனல் மர்டர் எந்த உயிரையும் சரி சும்மா ஒரு வெறுப்பின் காரணமாக ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு மாடு உங்களை முற்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு நாள் பண்ணிடுது இல்ல ஒரு நாய் உங்களை வந்து கடிக்கிறதுக்கோ இல்ல கடிச்சே கடிச்சதுன்னு நீங்க அதை கொள்றதுன்னு கிளம்பி போறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அஹ் கம்ப்ளீட்டா என்ன சொல்றாங்க தடை செய்யறாங்க பிக்குகளுக்கு கொள்ற உரிமை கிடையாது அது ஆனா சாமானியர்கள் கொல்லாமா கறிக்கடை வச்சிருக்கலாமான்னு எல்லாம் கேள்வி வருது கறிக்கடை வச்சுக்கிறது சாமானியர்களுக்கு அலோடு தான் எந்த விதமான கடமையும் வைக்க கூடாதுன்றது புக்குகளுக்கான ரூல் எந்த விதமான பணப்பரிவர்த்தனையும் பார்ட்டர் சிஸ்டத்தின் படியாக ஒரு பொருளை வழங்கி பெறக்கூடாது பொருளா எதையும் வழங்கி பெறக்கூடாதுங்கிறது வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆஹ் இது வந்து உணவு சார்ந்து கொல்லாமை சார்ந்து நடந்த உரையாடல்ல இது மிக முக்கிய பங்கா வகிக்குது சரி சாமானியர்கள் வந்து உழைக்காம சாப்பிடலாமா அப்படின்னாக்கா பிக்குகளே உழைக்காம சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது பிக்குகள் வந்து சும்மா உக்காந்து மோனாஸ்ட்ரிக்ல தின்னிடக்கூடாது ஒண்ணு மோனாஸ்ட்ரிக்கு உரு உரிய கட கடமைகள்னு ஒரு சில செட் ஆஃப் கடமைகளை வச்சிருக்காரு அதை செய்யறாங்க அது அல்லாத காலகட்டத்துல மக்களுக்கு போய் இவர்கள் அனுபவித்த அறம் சார்ந்த உண்மையை அவங்க கண்டறியறதுக்காக வேலை செஞ்சதா போய் மக்கள்கிட்ட பேசுறது சோசியல் டிஸ்பியூட்டை தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக வேலை செய்யறதுக்கு நிறைய பிக்குகளை அவர் தயார் பண்ணி அனுப்புறாரு அவரும் போறாரு சோசியல் ஹார்மோனிக்காக அரசவையிலும் சரி சாமானிய மக்களுக்கும் சரி சிறு கூட்டங்களுக்கும் சரி இதுக்கு போய் வேலை செய்யணுன்றதையும் சொல்றாரு இது அல்லாது வேற ஏதாவது உணவு சார்ந்த ரூல்ஸ் இருக்குனாக்கா ஒன்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரூல் ஒண்ணுன்னா மழைக்காலங்களில் பிக்குகள் போய் பிச்சை எடுக்க கூடாது அப்படின்றது சொல்றாரு மழைக்காலங்கள்ல விவசாயம் கிட்ட அதை மிஸ் பண்றோம்னா இது தப்பா போயிடும் மழைக்காலங்களில் விவசாயிகள் கிட்ட வாழக்கூடிய இடங்கள்ல போய் பிச்சை எடுக்க கூடாது மழைக்காலங்களில் வணிகர்கள்கிட்டயோ அரசர்கள்கிட்டயோ அல்லது அன்ன சத்திரத்திலேயோ ஒன்னா போய் பிச்சை எடுக்கலாமே தவிர விவசாயிகள் வாழக்கூடிய ஹேம்லெட்ல போய் நீங்க பிச்சைக்கு அந்த ஊரையே கிராஸ் பண்ணி போக கூடாதுங்கிறாரு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு இதுவா இருக்கு ரெயினி சீசன்ல போய் பிச்சை எடுக்கிறதுங்கிறது பிப்புகளுக்கு கிடையாது குறிப்பா விவசாயிகள் கிட்ட பிச்சை எடுக்க கூடாதுங்கிறத ஒரு ரூலா வச்சிருக்காரு மற்றபடி சாமானியர்கள் வந்து உழைச்சி சாப்பிடணுன்றதுலயோ பகிர்ந்து உண்ணுன்றதுலயோ நிறைய கருதுகள் அவருக்கு இருந்திருக்கு அது கொடுக்கலான்றது இருக்கு சேமிப்பு செய்யலாமா உணவை பிக்குகள் அப்படின்னும் போது பிக்குகள் சேமிப்பு செய்யறது எப்படி நடக்கும்னா சங்கத்துக்காக சேமிக்கலாமே தவிர ஒரு தனி மனிதனுக்காக சேமிச்சு வைக்க கூடாது உடை பத்தி பேசும்போது உடையில என்னென்ன சேமிக்கலாம் என்ன சேமிக்க கூடாது என்ன பேட்டர்ல செஞ்சாங்க அதெல்லாம் நம்ம பேசுவோம் உடை அடுத்ததோ அல்லது அடுத்ததோ நம்ம உடை சார்ந்து மத்த நுகர்வு சார்ந்து நம்ம பார்ப்போம் மற்றபடி தனி மனிதனாக ஒரு பிக்கு போய் எதையும் சேமிச்சு வைக்க கூடாது அந்த சங்கமும் அதாவது மோனஸ்டி சொல்லுவோம் அதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சி எப்படி வாங்கணும் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்லாம் இருக்கு இதுல ஒரு எக்ஸப்ஷன் கேஸு வந்து மாட்டுது என்னன்னா சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து உட்காந்து ஒரு தவம் தியானம் சொல்றக்கூடிய அந்த முறைகளை பின்பற்றும் பொழுது நேரம் காலம் தெரியாம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தான் கண்ணம் பண்ணுவோம் கண்ணை தொடக்கிறது இல்லை அப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கிறாங்க அதுல ஒரு ஆள் இருக்காப்புல அவர் என்ன பண்றாரு சோறு வாங்கணும் வந்தா கூட அதை வெயில்ல காய வச்சு அரிசியாக்கி வச்சுக்கிறாரு எப்ப பசிக்குதோ அதை தண்ணியில போட்டு ஊற வச்சு எடுத்து சாப்பிடறாரு இவரை பத்தி போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க புத்தர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் போது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா முழு விஷயத்தையும் கேட்பாரு அது என்ன கம்ப்ளைண்டோ சும்மா
அது எப்ப கண்ண திறக்கிறாரோ அப்ப அதை எடுத்து தண்ணியில ஊற வச்சு சாப்பிட்டு இருக்காரு அரிசி சோறியா அப்படி காய வச்சிடுறாரு இது வந்து பல மலை கிராமங்கள்ல பயணிக்கும் போது இந்த முறை வந்து கவனிக்க முடியுது இப்போ எப்படின்னா வெறும் சோறு உப்பை எடுத்துக்கிறாங்க அந்த சோறை வந்து ஒரு துண்டுல கட்டிக்கிறாங்க அது ட்ரை ஆயிடுது ஒரு மாதிரி அந்த நம் இதுவா நம்மள மாதிரி கெட்ட மாட்டேங்குது அந்த குளிர் பிரதேசங்கள்லயும் சரி மலையிலயும் சரி சாப்பாடு சீக்கிரத்துல கெட மாட்டேங்குது கை வச்சுதான் அவங்க பேசுறாங்க உருட்டுறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க இப்ப சத்தியமங்கலம் ஃபாரஸ்ட்லயே ஒரு இடங்கள்ல திம்பம் பகுதி எல்லாம் போ ஒரு முறை போகும்போதெல்லாம் அந்த மக்கள்கிட்ட வந்து இந்த சோறு உருண்டியா வச்சு துண்டுல கட்டி காட்டுல போய் ஆடு மாடு மேய்க்கிறதோ அடுத்து ஊர்களுக்கு பயணப்பட்டு ஏதோ ஒன்று செய்யறதோ ஏதோ பண்றவங்க எல்லாம் இருக்கு நாடோடி மாதிரி இருக்கிற பழங்குடி எல்லாம் கூட ஒரு சிலர் இருக்கா பாட்டு மட்டும் பாடிக்கிட்டு ஊர் ஊரா போய் பிச்சை எடுக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய உணவு பழக்கத்துல பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு பழக்கம் இருக்கு என்னன்னா சோறாவே வாங்கி துண்டுல கட்டிக்கிறது அது என்னமா ட்ரை ஆகுது என்ன ஆகுது எல்லாம் தெரியுது எங்கேயாவது ஆத்து நீரோட்டத்துல போனாக்கா அந்த துண்டோட அந்த துணியை போட்டு அலசி ஈரப்படுத்தி கொஞ்ச நேரம் அப்ப எப்படி அவ்வள வந்து ஊற வச்சு சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி சோறையே ஊற வச்சு உப்பு போட்டு பேசி சாப்பிடுற வழக்கங்கிறது இப்பவும் நிறைய பழங்குடி மக்கள் கிட்ட இருக்கு அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பிக்குகள் என்ன பண்ணுவோம்னா மூணு நாள் நாலு நாள் கண்ணை துறக்கிறது இல்லை பொண்ணு வந்து இது வந்து அது மாதிரி சேகரிச்சு வச்சு சாப்பிடும்போது அந்த மாதிரி இடங்கள்ல அளவு பண்றாரு அதனால ஒரு ரிஜிட் ரூல் கிடையாது இந்த வினையாங்கிறது என்னன்னு நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா ஒரு ரிஜிடான ஒரு ஒரு ஜெயில் மேனுவல் மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அவங்களுடைய மொத்த விஷயத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிதான் அவன் மூணு நாள் நாலு நாள் சாப்பிடாம இருக்கான் ஒரு வேலை சாப்பிட்றான் அவன் சேகரிச்சு வச்சான்னா சேகரி அவனுடைய நோக்கன்றது ஹார்டிங் கிடையாது ஹார்டிங் பத்தியும் இருக்கு அந்த ஒரு என்ன சொல்றது பயத்தின் காரணமாக பதுக்கி வைக்கிறோம் இல்லையா அதுவும் அதுல இல்ல அதனால இந்த ஹார்டிங் பத்தியும் பேசும்போதுதான் இந்த கதையும் வருது அப்ப சேகரிப்புல இந்த மாதிரி இடங்கள் அளவுடா இருக்கு சும்மாவே சேகரிக்கிறது விற்பனைக்காக சேகரிக்கிறது பேராசியில சேகரிக்கிறது இதை பத்தின ஒரு இடம் தான் பிக்குகளுக்கு இருக்கு மனுஷங்கிட்டையும் ஹார்டிங் இருக்க கூடாது பொதுவா மனுஷங்கிட்டையும் மனுஷங்கிட்டனா பிக்கு மனுஷங்க ஆகிடுது பொது மனிதர்கள்கிட்டையும் வந்து அஹ் இந்த மாதிரியான ஹார்டிங் இருக்க கூடாது பேராசை இருக்க கூடாது பதுக்கள் இருக்க கூடாதுங்கிறதுலாம் நிறைய உரையாடுறாங்க இந்த அளவுல உணவு என்பது ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கு பிக்குகளுக்கானது வந்து பெரிய ஷார்ட் ஆஃப் ரூல் இருக்கு சாமாரியங்கான ரூல்ன்றது என்னன்னா உழைக்கணும் தர்மம் பண்ணணும் அந்த இதெல்லாம் எல்லாம் இருக்கு ஆனா ஒரு உணவை பகிர் சாப்பிடும் பொழுதோ அல்லது அதை உற்பத்தி பண்ணும் பொழுதோ அதை பகிரும் பொழுதோ ஒரு ப்ரீ ஜட்ஜ்மெண்ட்லாக அடுத்தவர்களுக்கு துன்பத்தை விளைவிக்க கூடிய அளவுல இருக்கணும் குறிப்பாக பசி போக்கக்கூடிய அளவுல நீங்க அடுத்தவருக்கு உணவு வழங்க தெரியணும் அது அவர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தையும் நீண்ட ஆயிலையும் அழகியும் தூக்கத்தையும் கொடுக்குதுனாக்கா அது ஒரு நல்ல சாப்பாடு அப்படின்றது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஆனா இது ஒரு ஒரு முக்கியமான ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு கடினமா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் இதுதான் பௌத்தத்தில் உணவு சார்ந்து இது வரைக்கும் நான் வாசிச்சு சிலதை நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் அடுத்தது உங்களுடைய கேள்வி பதில் உரையாடல் வந்து நம்ம நிகழ்த்தலாம் கேள்வி கேளுங்க நீங்க கேட்டீங்கன்னா தான் எங்கேயாவது மறந்து இருந்தாலோ ஏதாவது சொல்ல வேண்டியிருந்தாலோ நான் சொல்ல முடியும் வணக்கம் வணக்கம்யா ஆனா சாமானியர்களுக்கான நேரம் ஏதாவது வந்துட்டு குறிப்பிட்டிருக்காரா இல்லையா பசிக்கும் போது சாப்பிடறதான் அவ்வளவுதாங்க குறிப்பிட்டு அதாவது சண்டே சன்செட் அந்த மாதிரி வந்துட்டு கிடையாது அப்புறம் இன்னொரு ஒரு கியூரியாசிட்டியான கொஸ்டின் என்னன்னா இப்ப மாங்ஸ் அதாவது பித்துக்களுக்கு வந்துட்டு அஹ் அதாவது அது எந்த வகையான ஃபுட்டு போட்டாலுமே வந்துட்டு அவங்க சாப்பிட்டுக்கணுமா அத வந்துட்டு அவங்க வேஸ்ட் பண்ணாம கண்டிப்பா சாப்பிடணும்ன்றது மாதிரி ஏதாவது ரூல் இருக்கானா இல்ல ஆஹ் குடிக்கலன்னா அதை வச்சிடலாம் அப்படின்னு இருக்கா குடிக்கலங்கிறது எதன் அடிப்படையில புடிக்கலன்னு நீங்க கேக்குறீங்க இல்ல ஒரு வேலை வந்து உணவு வந்து கெட்டு போன உணவா கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது ரிசீவ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவங்க பவுல்ல வந்து வந்துருச்சு ஏன்னா பாக்க கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கப்ப பாக்குறோம் அந்த முகத்தை அத குடுக்கறவங்களதான் பாக்க கூடாது ஓகே அதுதாங்க அதுதான் சோ அப்படி இருக்கப்ப அந்த பவுல்ல விழுகிறப்ப அத மறுத்து வேண்டான்றப்ப மறுத்துடலாமா இல்ல கண்டிப்பா அதை வாங்கிதானுமா இல்ல அந்த மாதிரி என்ன சொல்றதுன்னா ஃபுட் வே இது வந்து ஃபுட் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு எல்லாம் சொன்ன மாதிரி இல்ல அதாவது உணவு அப்ப வந்து இந்த இந்த ஈகோ கான்சியஸோ நுகர்வுல வந்து வேஸ்ட்ன்ற கான்செப்ட் எல்லாம் கிடையாது இப்ப
ஒன்னு கேள்விகள் இருக்கு என்னன்னாக்கா வேணும்னே பிக்குகளுக்கு பாயசம் வச்சதெல்லாம் நடந்திருக்கு சாப்பாட்டுல அப்போ அதுல கவனமா இருக்குன்னு தான் சொல்றாரு அதுக்கு மருத்துவத்தை நட சொல்றாரு அது மாதிரி உணவு வந்து கொட்டுறது உணவு வந்து என்ன சொல்றதுனாக்கா நிறைய வீணாக்குறதுன்றது சங்கத்துல அளவோடு இல்ல ஆனா பிக்குகளுக்கு வாங்குறதுல அளவு இருக்கு அவங்களுடைய பவுல் வந்து ஒண்ணு சொல்ல மரத்துல நீ கேக்கும் பொழுது இந்த பவுல் வந்து ஆல்ரெடி நிறைச்சே கொண்டு போக கூடாதுங்கிற பிச்சை எடுக்கும் பொழுது ஏற்கனவே இருக்குது இல்லையா அதோட நீங்க போக கூடாது பழைய சாப்பாடுல அதுல மிச்சம் இருக்கிறது சரியா கழுவாம இருக்கிறது அல்லது ஒரு வீட்டுல முக்கா பங்கு வாங்கிட்டு இன்னொரு வீட்டுல போய் நிக்கிறது அது மாதிரி எல்லாம் நிக்க கூடாதுமா சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா தர்மம் வழங்குவதற்கான வாய்ப்பை நீங்க வழங்கணுங்கிறாரு அந்த சேக்கியான்னு சொல்லக்கூடிய வினையார் ரூல்ல சாப்பாடு இதுக்கு சேக்கியான்னு அந்த ஒரு ரூல் செட் இருக்குல்ல அதுல ஒரு இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆல்ரெடி நிறைச்சி கொண்டு போக கூடாதுங்கிறாரு நீங்களே தண்ணிய வச்சோ ஏதோ ஒண்ணு வச்சு ஃபில் பண்ணி கொண்டு போய் நீட்டக்கூடாது ஆஹ் அந்த தர்மத்தை வழங்குவதற்கான பிச்சையை வழங்குவதற்கான இது வாய்ப்பு அவங்களுக்கு நீங்க வழங்கணும் அப்படிங்கிறாரு இன்னொன்று உங்களுடைய பவுல சுத்தமா வச்சுக்கணும் பாய்சங்களும் வச்சுக்கணுங்கிறது உங்க சைட்ல நீங்க செய்ய வேண்டியது அவன் சைட்ல இருந்து வந்துருச்சுன்னாங்க நீங்க சாப்பிட்டுட்டு நோயா இருந்து ஒரு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க அது கெட்டு போயிருக்கா இல்லையான்னு நீங்க தெரியாம சாப்பிட்றீங்க அதுக்கு பிறகு வர்றதெல்லாம் மெடிக்கேஷன்ல பாக்குறாங்க ஆனா கெட்டு போய் தான் இருக்குன்ற பட்சத்துல அதை கொட்டுறது பத்தி எல்லாம் அவர் இன்னும் பெருசா தடையா சொல்லல ஆனா உணவினுடைய ருஷியின் காரணமாகவோ பழக்கத்தின் காரணமாகவோ ஒரு உணவை ப்ரீ ஜட்ஜ்மெண்டோட அணுகி அதை தூக்கி கொட்டுறதோ அதன் மீது வந்து வெறுப்பை வச்சுக்கிறதோ இருக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அது எல்லாருக்கும் பொதுவாகவே அது உணவு மேல ஒரு ப்ரீ ஜட்ஜ்மெண்டோட போய் உட்காரிய தேங்கின்றது பொதுவா எல்லாருக்கும் புக்குகள் இருக்கு ஓகே இப்ப நமக்கு சாமானியர்களுக்கு சாப்பிடறது இந்த அஞ்சு விஷயத்த மட்டும் சொல்லி உடம்புல இருக்கிற கழிவு வெளியாறணும் தெளிவா சொல்றாரு இன்னொன்னு வேற ஏதாவது உணவு சார்ந்து அந்த உணவுல ஏதோ ஒரு சிக்கல் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த உடம்புக்கு சரி பண்றதுக்கு ஒரு டைம் கொடுங்க புத்தர்ஸ்ட்ரிக்ட்லாமானியர்களோட அது ஒரு நாளை வந்து நாளா பிரிக்கணும்னா அதுல ஒரு இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆறு ஆறு மணி நேரம் பிரிக்கிறோம்னு வைங்க அதுல பன்னெண்டு மணி நேரம் கேப் விட்டு பன்னெண்டு மணி நேரத்துல ரெண்டு வேலையோ மூணு வேலையோ சாப்பிட்டுக்கலாம்னா ஒரே இடம் நடத்திருக்காங்க ஆனா அதெல்லாம் ரூல் கிடையாது ஓகேங்கண்ணா ஓகே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கணும் வைங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் சாயங்காலம் ஆறு டு காலையில் ஆறு சாப்பிட கூடாது காலையில் ஆறு டு சாயங்காலம் ஆறுல ரெண்டு வேலையோ மூணு வேலையோ சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரே இடம் நடந்திருக்கு அது ஆரோக்கியம் சார்ந்த ஒரே இடம் நடக்கணும்னு நடந்திருக்கு ஆனா அது ரூலா எல்லாம் கிடையாது சாமானியர்கள் கூட ஆறு டு ஆறு சாப்பிட்ற வழக்கம் முன்னாடி கிடையாது ஆக்சுவலா அப்போ இல்ல சாப்பாடுன்றது அந்த சூரிய உதயத்துல இருந்து சூரிய அஸ்தனம் வரைக்கும் தான் சாமானியர்கள் சாப்பிட்டே வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ஆமாங்கண்ணா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு நைன்த் டென்த் படிக்கிற வரைக்குமே எங்க அம்மா வீட்டுல எல்லாம் அந்த வழக்கம் தான் அந்த இருட்டானா தூங்கிடுவாங்க பட் ஆனா காலையில நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சிருவாங்க ஏழு மணி எட்டு மணி அவங்களுக்கு ஒரு பத்து மணிங்கிறதே ஒரு மிட் நைட் மாதிரிதான் வெளிச்சம் வெளிச்சத்தை பொறுத்துதான் நம்ம ஆரோக்கியம் நிறைய மாறி இருக்கு ஆனா ராந்தல் அதுதாங்கண்ணா ராந்தல்ல நான் உட்கார்ந்து இருக்கேங்க அதாவது அந்த எட்டாவது படிக்கிற வரைக்குமே நான் அந்த ராந்தல் போட்டு அதுல வீட்டுக்கு வெளியே வந்து உட்கார்ந்து இருப்போம் போய் சாப்பிடுவோம் படுத்துருவோங்க ஏழு எட்டு மணிங்கிறப்பெல்லாம் படுத்துருவோம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்ல இருந்திருக்காங்க ஓகேங்களா இதுதான் விவசாயம் சார்ந்து பேசுறாங்க இன்னொன்னு இருக்கு இதனோட ரிலீஜியஸ் ஆஸ்பெக்ட்னாக்கா அவர்கள் கறி சாப்பிட்டாங்கிறதுக்காகவே இந்த வேதிக் தர்மான் தான் சொல்றாங்க அப்ப சனாதனன்ற வார்த்தை கூட அதிகம் பயன்படுத்தல இந்த வேதிக் கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணவங்க வந்து அதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் அசைவெல்லாம் சாப்பிட்டு தான் இருக்காங்க புத்தர் வந்து மாடு சம்பந்தமா பேசியிருக்காரு மாடு வந்து விவசாயிகளுடைய மிக முக்கியமான நட்புறவா பாக்குறதுனால மாட்டை கொள்றதுன்றதுல வந்து கொஞ்சம் பேசியிருக்கிறாரு அப்போ மாடு வந்து விவசாயிகளுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு சொத்தா இருக்கு 
அதனால மாட்டை கொள்ளும் பொழுது அதிகப்படியான உணவு பிரச்சனையில் இருக்கும்போது கொண்டு சாப்பிடலாமே தவிர சும்மா வந்து இது புச்சரியா நடத்தக்கூடாதுங்கிறது பேசுறாரு அதுல இருந்து ஆமா ரொம்ப அத ஒரு 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 விற்பனை அத கரிய விரு விற்பனை பெரிய விற்பனை பொருளாக மாத்தாம உணவு சார்ந்து ஏதோ கொள்றது வேற ஒரு பத்து கோழி வளர்க்குறோம் அதுல இருந்து ஒரு கோழி அடிச்சு சாப்பிடுறோம் அதுல ஒரு நாலஞ்சு பேருக்குது அப்படிங்கிற அந்த சைக்கிள் சார்ந்து உரையாடல் நடக்குது அப்பயுமே மாடு சார்ந்து குறிப்பா ஆனா அத வந்து ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் மீட் சார்ந்து அப்பயே பேசிருக்கிறாங்க புச்சரியா நடத்தும் பொழுது மாட்டை வந்து கொஞ்சம் பேசிதான் இருக்காரு புத்தருமே அதனுடைய கவுண்டர் பார்த்தா தான் இவங்க சைவத்துக்கு நகர்றாங்க வேதி கல்ச்சர்ல இருந்து அங்க வந்து அசைவம் இருந்திருக்கு புத்தர் வந்து அசைவத்தை சாப்பிடலாம் அதுல வந்து இவரும் சாப்பிடலாம் சொல்லும்போது அதுல இருந்து தன்னை எக்ஸ்க்ளூசிவா காட்டிக்கிறதுக்காக வந்ததாகவும் நிறைய ஆய்வுகள் எழுதுறாங்க பார்மஸ் ரிலேட்டடா நிறைய வருது உணவுலயும் சரி உழைப்பு பகிர்மானத்திலயும் சரி அவர்களுக்கு நுகர்வதிலையும் சரி நிறைய பேசியிருக்கிறாங்க அது அதுவே பார்மர் சைட்ல புத்தா ஸ்டோரிஸ் நிறைய இருக்கு அதை எடுத்து ஒரு நாள் பேசினாலும் வித்தியாசமா இருக்கும் அவர்களே துன்பத்துல தான் இருப்பாங்க அறுவடை காலங்கள போக சொல்றாரு மழை காலத்துல விதைப்பு காலத்திலேயே அது மழை காலத்திலே போக கூடாதுங்கிறாரு அவங்களே துன்பத்துல தான் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட போய் நீங்க நிக்க கூடாது அறுவடை காலங்கள போறது வந்தது அது ஒரு திருவிழாமரே பண்றாங்க அவங்களும் இவங்களை இன்வைட் பண்ணி சாப்பாடு போறாங்க இவங்களும் அதை வந்து ஒரு இவங்களுடைய ரைட் மாதிரி போறாங்க மக்கள்கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிறது இவங்களோட ரைட் மாதிரியே போறாங்க வேற யாரானும் கேள்வி இருக்கா சரி நல்ல விஷயம் அப்போ சாமானியர்களுக்கும் சரி பிக்குகளுக்கும் சரி உணவு என்பது ஆரோக்கியத்தினுடைய பங்கா தான் இவ்வளவு ரூல்ஸ் வருது முதல்ல பிக்குகளுக்கு நுகர்வு சார்ந்த கான்சியஸ் இருந்துகிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு அவங்க ஏன்னா அவங்கள பதுக்கள் சேகரிப்பு இது சார்ந்து வருது அது சேகரிப்புல கூட சாமானியர்களுக்கான சேகரிப்பு பத்தி பேசும்பொழுது என்ன சொல்றாருன்னா சேமிப்பு தப்பா சரியான ஒரு உரையாடல் நிகழுது இப்பவுமே கேட்பாங்க இப்போ இவ்வளவு நுகர்வு சார்ந்த அவர் பேசுறாருன்னா சேமிப்பு சார்ந்து ஏதாவது பேசியிருக்காருன்ற கேள்வி வரும் அந்த சேமிப்பு தான் அந்த சே கேள்விகள் வந்து தே தேடி வாசிக்கும் பொழுது என்னவா இருந்திருக்குன்னா தன்னுடைய ஏணி எதுவா இருந்தாலும் காசோ பொருளோ சொத்தோ எதுவா இருந்தாலும் அதுல ஒரு மூணு பார்ட்டா பிரிச்சுக்கிறது அதுல ஒரு பார்ட்டு தனக்குன்னு வச்சுக்கிறது இன்னொரு பார்ட்டு தன்னுடைய சொந்தம் நட்பு சொந்தம் குழந்தை மனைவி அப்படிங்கிறதுக்காக சேமிச்சுக்கிறது இன்னொரு பார்ட்டை பொது காரியங்களுக்காக செலவிடுவது அப்படிங்கிற மாதிரி சில இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனா சாமானியர்களுக்கு சொல்ற எதுவுமே வினையா மாதிரி ரூல் கிடையாது ரிஜிடான ரூல் கிடையாது அதெல்லாம் ஒரு சஜஷன் அளவுலயே நின்றுடுது இது செய்யலாம் இது நல்லது இது தர்மம் இது எத்திக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நிக்குது தவிர சங்காக்குள்ள வரும்பொழுதும் அது கம்ப்ளீட் ரூலா இருக்கு அது என்ன சொல்றது இதை மீறுவது குற்றம் அதை கன்ஃபஸ் பண்ணி ஆகணும் எல்லாரும் முன்னாடியும் அப்படிலாம் இருக்கிறது டிக்குகளுக்கு தான் இருக்கு சாமானியர்களுக்கு இந்த சேமிப்புல கூட இல்லை நுகர்வு சார்ந்து நிறைய பேசுறாரு நுகர்வுல கொஞ்சம் கவனமா இருக்குங்கிறத பேசுறாரு ஏன்னா நுகர்வு கிரேவிங்குடைய பை ப்ராடக்ட்ன்றதுனால உங்களுக்கு அந்த கிரேவிங் எப்பவுமே துன்பத்தை உருவாக்கும்ன்ற அடுத்தடுத்து போகும்போது இதெல்லாம் பேசலாங்கிறதால தான் அந்த ஏரியாலாம் தொடாமல் பேசியிருக்கேன் ஆனால் இந்த இந்த சேமிப்பும் அப்படி தான் உணவும் சரி மற்ற எதுவும் சரி அதை மூணாக பிரித்து தனக்கு தன் குடும்பத்துக்கு சொந்த பொந்த நட்புக்கு இரண்டு போர்ஷன் வச்சு சொல்கிறாரு ஒரு போர்ஷன் பொது காரியம் அப்போ டேக்ஸும் இருந்திருக்கு டேக்ஸ் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி எல்லாமே அந்த ஒரு பங்கில் இருந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னைக்கு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா ஓரளவுக்கு அது நாலா பிரிச்சு கூட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படி செய்ய செய்யணும்னா செய்யலாம் ஆனா இதெல்லாம் எதுவும் ரிஜிடான ரூல் இல்லை அதனால அப்படி இல்லை 
பௌத்தம் முழுக்குமே வந்து நிறைய பேசப்பட்டிருந்தாலும் அது வந்து ஒரு எவால்வான ஒரு தியரியாக தான் இருந்திருக்கு அவர் காலகட்டத்திலே தன்னை நிறைய மாற்றிக்கிறார் உடை சார்ந்து கூட நிறைய மாற்றிக்கிறாரு அதனால் அது வந்து ஒரு ரிஜிடான ஒரு ரூல் கிடையாது ஆனால் தனக்குள்ள வந்து நிறைய உரையாடல் நிகழ்ச்சி மாத்துறாரு அதுலேருந்து வர்றதுதான் இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங் உரையாடல் அது அதனால தான் இனி வரைக்கும் அது நிற்குது ஏதோ முட்டாள்தனமாக விதண்டாவாத உரையாடல்கள் வந்து அவரோட நிகழ்ந்தது இல்லை அவர் அவர் ஏற்படுத்தின சங்கத்தினே அந்த மாதிரி நிகழ்ந்தது சரி வேறு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுறேன் எதுவும் கேள்வியோ கருத்தோ இருந்தால் சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா நம்ம நிறைவு பண்ணிப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி சரி மீண்டும் சந்திப்போம்